আসসালামু আলাইকুম দর্শক দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে এই মুহূর্তে যে বা যারা আমাদেরকে দেখছেন আপনাদের সবার উপর আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন লাইভে বেশ কিছু বাংলাদেশের ইসলামিক বক্তা ইসলামিক ইউটিউবার্স एवरीथिंग বলা যায় যাদেরকে এবং আপনাদের পছন্দের মানুষগুলো তো এক একে যদি পরিচয় করে দেই আমার ডান পাশ থেকে আকিব আহমেদ আছে তারপরে এসআর নিউটন আছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আলামিন ভাই রয়েছেন আমাদের আনসারুল হক ভাই রয়েছেন এবং সবশেষে ডানে রয়েছেন আমাদের তানভীর হায়দার তুশার ভাই তো আজকে খুব মজা হবে আড্ডা হবে সবকিছু হবে আপনারা যারা যারা এই মুহূর্তে লাইভটি দেখতেছেন আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা লাইভটি শেয়ার করতে পারবেন এবং আজকের এই যে লাইভ এখানে আমি হচ্ছে হোস্ট অর্থাৎ আমি হোস্ট আমার পাশে যারা সেলিব্রিটি আছেন তাদেরকে আমি কিছু প্রশ্ন করব এবং তারা তাদের মতো করে অ্যানসারগুলো দিবেন আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর এখন আমি সবার আগে চলে যাব আকিবের কাছে ভাই শেষ থেকে শুরু করেন ডান পাস ডান পাস আমি খুব অলস ঠিক আছে এই এই ধরনের আর কি যেগুলো মানে নিজের কোন দোষ প্রকাশ না বাট কিছু নেগেটিভ যে আমার হয়তো এই জিনিসটা চেঞ্জ করা থাকে এরকম দুইটা পজিটিভ থিং দুইটা নেগেটিভ থিং বলবা আচ্ছা পজিটিভ থিং হচ্ছে যে আমি হচ্ছে যে যদি কখনো কোনো কন্টেন্ট তৈরি করি কোনো ভিডিও বানানোর আগে আমি হচ্ছে যে সাপোজ একটা নেগেটিভ কিছু বা একটা কাজ যে কাজটা মনে করেন যে আমার ভিতরে রয়েছে যে ওই কাজটা আমি করি তো আগে আমি হচ্ছে যে মানে আমার নিজের ভিতর থেকে ওই স্বভাবটা আমি চেঞ্জ করি তারপরে হচ্ছে যে ওই ভিডিও নিয়ে আমি কাজ করা শুরু করি তো আগে আমল করি তারপরে হচ্ছে যে আমি ভিডিও কন্টেন্ট বানানো শুরু করি তো এটা হচ্ছে যে আমার দিক দিয়ে একটা পজিটিভ গেল আমার টিমে যারা আছে তো সবাইকে মানে মানে ভাই হিসেবে আমি আসলে ই করি আর কি সম্বোধন করি আর সবাইকে আমি মানে একভাবে দেখি যার কারণে হচ্ছে যে ওরা আমাকে খুব খুবই বেশি ভালোবাসে এবং আমি যখন যা বলি সেইভাবে ওরা সাপোর্ট করে এবং ঝড় বৃষ্টি তুফানে সবসময় সবসময় ওরা আমার সাপোর্ট করে যার কারণে আলহামদুলিল্লাহ প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ কাজ করা সম্ভব হয়েছে দুইটা গেল কারণ সময় কিন্তু ফুরি আসছে এরপরে আকিবের পরে আমরা চলে যাবো কার কাছে বলা যাচ্ছে না তবে আকিবের কাছ থেকে শুনে নিই আকিব এখন দুইটা নেগেটিভ পয়েন্ট বলবে ওর সম্পর্কে দেখি জিনিসটা কঠিন বাট বলা হয়তো সম্ভব নেগেটিভ এটা শুধু বড়া কঠিন তো একটা জিনিস হচ্ছে যে নেগেটিভ বলতে এটা নেগেটিভ কিভাবে বলি যে আমি হচ্ছে যে একটা টাইমে আর কি নামাজ কালাম খুবই কম পড়া হতো তো এই সম্পর্কে জানাও খুব কম হতো তো যার ফলে আমি আমল আমল বলেন আরও অন্যান্য যে কাজগুলো আছে ইসলামের ইসলামিক বই পড়া বা নিজের সম্পর্কে জানা নিজেকে বোঝার যে ব্যাপারগুলো এইগুলো থেকে না আমি একটা টাইমে খুবই খুবই মানে দূরে ছিলাম আর কি যার ফলে একটা বড় সড়ো একটা মানে ক্ষতি হয়ে গেছে ক্ষতি বলতে আমি নিজের কাছে না এখন শিখতে পারি না অনেক কিছু হুম মানে নিজের যে মানে অফিস দোকান ইত্যাদি কাজের ফলে আমি নিজে চাই যে আমি আসলে যে নিজেকে ইম্প্রুভ করতে আসলে সব জায়গাটাই মানে ভাবি যে আসলে আমি অনেক ছোট আছি যে আমি এখনো শিখতে পারিনি অনেক কিছু তো এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে আমার নিজের আরও ইম্প্রুভ করা উচিত আচ্ছা আমি যেটা বললাম যে ভাই আমার হয়তো পড়তে ভালো লাগে না আমি সারাক্ষণ ঘুমাই আর একটু অবস্থ থেকে একটু সচল হওয়া দরকার আবার আমি যেগুলো বলতেছি এগুলা বলো না ভাই অন্য কিছু বলো ঠিক আছে একটা কাজ আমি বেশি সম্ভবত হয় আর কি আমি স্বভাবটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে নামাজ যখন আজান দেয় আর কি তখন হচ্ছে যে বাসা থেকে মসজিদ বেশি দূরে না কিন্তু যে অনেক সময় হয় কি যে কাজ করতে করতে ওই নামাজের দেখা যাচ্ছে দুই এক মিনিট বা পাঁচ মিনিট আগে নামাজ পড়তে যায় 
তো এই যে যে স্বভাবটা রয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে এই স্বভাবটা আমার চেঞ্জ করা উচিত আমি খুবই চেষ্টা করছি এই স্বভাবটা চেঞ্জ করার জন্য আর এটা আমার ইম্প্রুভ করা উচিত এই নেগেটিভ জিনিসটা আর কি যে পজিটিভ করা উচিত খুব দ্রুত আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো আমরা আকিবের কাছ থেকে এই মুহূর্তে জানতে পারলাম আকিবের দুইটা পজিটিভ থিং নেগেটিভ থিং এবং বেশ মজাই লাগছে দর্শক আপনারা যারা দেখতেছেন আপনাদের অনেকের পছন্দের একজন ইউটিউবার ফেসবুক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আকিব আহমেদ যার ভিডিও আপনারা অনেকে দেখে থাকেন তো তার মুখ থেকে আমরা শুনলাম তার কিছু অনুভূতি আহ আকিব বলতেছিল যে আগে তানবির ভাই থেকে শুরু করতে তানবির ভাই থেকে না না আগে ওই দিক থেকে শুরু করেন তো আমরা এখন তানবির ভাইয়ের কাছে চলে আসি যে তানবির ভাই আপনাকে যদি বলি যে আপনার সম্পর্কে দুইটা পজিটিভ থিং অ্যান্ড দুইটা নেগেটিভ থিং বলতে তাহলে আপনি কি কি বলবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে পজিটিভ থিং বললে তো এরপর থেকে খালি ওগুলাই দিয়ে মানুষ মনে হয় মানে খোঁজা শুরু করবে যে কি কি পজিটিভ থিং বলছে এগুলো দিয়ে দেখি আসলে পজিটিভ কিনা নেগেটিভ তো ওই জায়গায় একটু সুস্বই লাগতেছে ভাই বাট এই জায়গা থেকে যদি মানে ওপেন কিছু ব্যাপার বলতে হয় যে নিজের মধ্যে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি ডেভেলপ করার চেষ্টা করতেছি ফ্রম দ্য লাস্ট ইয়ার এর আগে আমি একরকম লাইফস্টাইল বা জীবনযাত্রার মধ্যে ছিলাম বাট উইথ টাইম এখন ওটা হয় নাই বলবো না যে আমি পুরোপুরি পারতেছি বাট ইটস অ্যান হ্যাবিট দ্যাট ইজ গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভিং আর কি আস্তে আস্তে হচ্ছে আমার মনে করে সবার মধ্যেই মনে হয় এরকম বিভিন্ন ইচ্ছা থাকে যে আমি একটা সময় এই জিনিসটা অ্যাডাপ্ট করব সো ওই যে যেমন আকিব বললো যে একটা ওর মধ্যে যে ব্যাপারটা আছে ও ইম্প্রুভ করতে চায় হয়তো ওইটাই ও উল্লেখ করছে আমিও বলবো যে এরকম কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল যেগুলো আমি আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করতেছি তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার অলওয়েজ একটা মানে যত কঠিন সময় আসুক সব থাকা এটা কিন্তু হয় না ইউজুয়ালি খুব কঠিন হয়ে যায় মানুষের জন্য এটা মনে হয় বাবা মা থেকে শুরু করে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আপনার লাইফের যে কোনো মানুষের সাথে মানে অনেস্ট থাকাটা খুব কঠিন কেমন মানে তিলকে তাল মতো অবস্থা হয়ে যায় যে অনেস্ট থাকাটা কিন্তু কঠিন হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ মানে লাস্ট এক বছর ধরে আমি চেষ্টা করতেছি এটাকে পুরোপুরি অ্যাডাপ্ট করে ফেলার আলহামদুলিল্লাহ সেটার মধ্যে একটু একটু করে গ্র্যাপ চলে আসছে মে আল্লাহ হেল্প আজ অল টু অ্যাচিভ দোজ থিংস আর এর বাইরে সেকেন্ড একটা হচ্ছে টাইমিং মানে টাইমিং নিয়ে আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে আমাকে নিয়ে অনেক ধরনের ইচ ছিল এখনও রয়ে গেছে যে লাইক আমাকে দশটা বলা আমি হয়তো দশটা বা যে অনেক সময় আসতে পারি না আজকে শোতো মনে হয় এরকম হয়ে গেছে যে আমি সব মিলে আস্তে আস্তে সরি সরি টু অল দি পার্টিসিপেন্টস যারা আমার সাথে এই মুহূর্তে এই শোতে আছে স্পেশালি আওয়ার হোস্ট দেন আকিব নির্জন আলামিন ভাই আনসারুল ভাই সবাইকে মানে প্রথমে অ্যাপোলজি করে নিচ্ছি বাট আই হোপ সবাই যেহেতু এটা মুখে হাসি ঈদ ঈদের দিন অলমোস্ট চলে আসে মানে কালকে সকালবেলায় সব কিছু আমরা শুরু করে দিব নামাজ পড়ছে তো এগুলো ভুলে গেলেই ভালো হয় আর নেগেটিভ যেটা দিক অবশ্যই বলতে হবে যেহেতু ইব্রাহিম ভাই ক্যাপচার করছেন এভাবে ধরে বলছেন যে না বলতেই হবে একটা হচ্ছে ভাই মানে শেষেরটা শুরুটা মানে টাইমিং এর মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসতে হবে এটা যেহেতু পারতেছি চেষ্টা করতেছি পুরোপুরি হচ্ছে না কিন্তু এটা করতে হবে আর আমার মনে হয় দর্শকরা যারা দেখতেছে প্রত্যেকেরই আই থিঙ্ক এখানে ফ্যান বলেন শুভাকাঙ্ক্ষী বলেন আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন এরকম অনেক মানুষ আমাদেরকে এখন দেখতেছেন আলহামদুলিল্লাহ এইরকম মানুষ আমাদের জীবন আরও যুক্ত হোক এটাই আমি চাই তবে যেটা ইম্প্রুভ মানে নেগেটিভ দিক বলবো যেটা ইম্প্রুভ করতে চাই হচ্ছে আমি আমার এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের বাইরেও একটা জবই ইনভলভ সো মানে একটা ব্যালেন্স বলে একটা ব্যাপার আছে না যে আমার দৈনন্দিন জীবনে চব্বিশ ঘন্টার যে একটা ব্যালেন্স সেই ব্যালেন্সটা কিন্তু অনেক সময় এই জবে ইনভলভ থাকার জন্য হয়ে ওঠে না ইব্রাহিম বাবু বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আছেন ইব্রাহিম বাবু সেটা ফিল করেন যে আসলে কোথাও ডিউটি দিতে গেলে সেখান থেকে যখন পারিশ্রমিক আসে সেটা রেগে নিচ্ছে হালালভাবেই সেই রিজিকটা অর্জনের চেষ্টাটা করতে হয় তো আমার জন্য যেটা হচ্ছে এই জবটাকে মেনটেন করে মানে লাইফে বাকি সব কিছু সামলায় ওঠা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে আমি আগের মতো অনেক কিছু অ্যাক্টিভ থাকতে পারতেছি না তো এটা বলবো আমার একটা নেগেটিভ দিকে আমি ভালো ভালো কিছু গুণও হারায় ফেলতেছি আমি চাই না এগুলো হারাইতে তো আমি চাই আগের মতো করে আবার সবার সাথে ওয়াইডলি কানেক্টেড হতে একদম লাস্ট মোমেন্টে এসে কানেক্ট হওয়াটা আমি নিজেও আর কি এটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে না আর ইনশা আল্লাহ উইথ চাই আমি তাই দোয়া চাইবো আমার এই মুহূর্তে আমার সাথে যতদিন দর্শকটা দেখছেন এবং যে প্রিয় ভাইরা দিনী ভাই আমার সাথে আছেন সবার কাছে দোয়া চাইবো যেন আল্লাহ তালা আমার গুরুত্ব এগুলো সহজ করে দেন ওভার ইউ ধন্যবাদ তুষার ভাই আপনি খুবই চমৎকার কিছু কথা বললেন এর বাইরে আমি তুষার ভাইয়ের একটা ভালো পজিটিভ দিক দেখছি সেটা হচ্ছে যে তুষার ভাই তার বাবা মার সাথে খুবই ফ্রি আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম যে তিনি আঙ্কেলকে নিয়ে একটা ভিডিও করছেন টাকার একটা ভিডিও মেবি নাকি সর্বত্র একটা
এবং দুইটা নেগেটিভ দিক বলবেন যেটা শুনে হয়তো আমরা একটু মজা করতে পারবো এবং দর্শকরা ইন্সপায়ার হবে ইনশাল আমি মনে করি আমার দিক থেকে এটা আমার একদমই মানে টপ লেভেলের মতো ইমানকে আমি বাচ্চা রাখার চেষ্টা করি সব আর আরেকটা বিষয় আমি আমার মুসলিম ভাই যারা আছে তাদের বেশি ভালোবাসার চেষ্টা করি আর আমি আমার বাবা মাকে ভালোবাসি আমরা কেন হাসলাম দর্শকরা এটা একটু পরে বলতেছি আমার মনে হয় ইব্রাহিম ভাই গুছাই সরি আমার করার জন্য সরি এটা এটা আমার বংশ পরম্পরায় বলতে চাই মানে এটা আমার বাবার রাগ আমার চাচা মানে আমার জ্যাঠা মানে জ্যাঠা বলতে মানে বড় বাবার বড় ভাই আমার কাকা আমার সবারই মানে আমার বড় ভাই সবারই রাগ বেশি এই জন্য এটা মানে বংশ পরম্পরা একটা রাগ আর এবং এই রাগটা নিজের এবং আমার কোনো আমি যাকে পছন্দ করি বা আমি যাকে ভালোবাসি এবং কোনো দিনই ভাই তাদের বিপক্ষে যদি বা খারাপ কিছু মন্তব্য করে মানে আমি আমার রাগটাকে কন্ট্রোল করতে খুবই কম পারি তারপরও আলহামদুলিল্লাহ এই চার বছরে আমি আমার রাগকে একদমই আমাদের সাথে যখন টুরে গেছিল আমাদেরকে অনেক ভালোবাসে তিনি আমাদের সাথে মাঝে মধ্যে একটু একটু থোড়া থোড়া রাগ করেছি তারপরে এটা আবার টাইম ঠিক হয়ে গেছে সমস্যা হয় নাই এগুলো খুব মজা লাগে আমরা ওই টোরটা খুব মিস করি হয়তো আমি রাগ করি কিন্তু সেটা হয়তো ক্ষণিক মানে চার পাঁচ মিনিট বা ঠিক হয়ে যায় এটাই কিন্তু হয় যখন আপনারা কোনো মানুষ যখন আপনি ভালোবাসবে তখন তার মধ্যে কিন্তু রাগ অভিমান সবকিছু বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এস আর নির্জন বিউটিফুল ইসলাম তার কাছে বিউটিফুল ইসলাম সবসময় ইসলামের বিউটি নিয়ে কথা বলে আজকে আমরা জানতে চাই যে তার মধ্যে কি কি বিউটি আছে এমন দুইটা পয়েন্ট তার মধ্যে কি কি ন্যাস্টি থিং আছে এরকম দুইটা পয়েন্ট সো বিউটিফুল ইসলাম এস নির্জন আমরা তোমার কাছে চলে আসছি এমন দুইটা পয়েন্ট আমরা তোমার কাছে শুনতে চাচ্ছি আমি যেটাকে সবসময় প্রায়োরিটি দিই যে সব থেকে ভালো পজিটিভ থি সেটা হচ্ছে আমি আমার মাকে অনেক ভালোবাসি হম আমি সবাইকে বলছি হয়তো বাবা ভিডিওটা আমার বাবাও দেখছে আমি বলতে চাই যে আমার মাকে আমি সব থেকে বেশি ভালোবাসি আমি চিন্তা করি যে আমার মা এবং অবশ্যই বাবাকেও যে তাদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে বলতে পারেন যে এটা একটা ভালো বিষয় আমি সবসময় চেষ্টা করি যে তারা খুশি থাকো হ্যাঁ আর এটাই মোটামুটি আর আর একটা পজিটিভ থিং এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে নিজেকে বড় মনে করি না হ্যাঁ এটা হয়তো বা পজিটিভ থিং সাধারণ ভাবে চলাফেরা করছি কোনো ইয়ে নাই নিজের মতো কোনো সাধারণ ভাবে যে সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের আগে যেভাবে কথা বলতাম সেভাবেই বলছি হ্যাঁ নিজে যে তারা হয়তো মনে করে যে হ্যাঁ নিজের মনে হয় অনেক বড় কিছু ভাবে ঠিক আছে বা অনেক বড় হয়ে গেছে তার ইউটিউব চ্যানেল সেলিব্রিটি হয়ে যাচ্ছে আমি ওরকম কিছু মনে করি না ঠিক আছে মানে নিজেকে কোন সময় ওই আগে যেরকম ছিলাম আর কি সেরকমই মনে করি নিজের মধ্যেই আর সবসময় বন্ধু বান্ধব দিতে চেষ্টা করি যে দাওয়াত দেওয়া হয় ঠিক আছে তো যাই হোক কে কেমন ভাবে আমি জানি না দুইটা পজিটিভ থিং একটা হচ্ছে আমার মাকে খুব ভালো রাখার চেষ্টা করি তাদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা করি দুই নম্বর হচ্ছে যে ওইটাই আর কি যে নিজেকে বড় মনে করো না তুমি নিজেকে আগে যেরকম ছিলাম সবার কাছে আমি 
বা অনেক সময় মেসেজ রিপ্লাই দিতে পারেন যেটা আপনাদের সবার ক্ষেত্রে হয় আমি জানি তো সবাই ভাবে যে এই মনে হয় অহংকার বেড়ে গেছে মেসেজ রিপ্লাই করো না হ্যাঁ তা আজকে পুরো সারা দিন আমি বাইরে ছিলাম মানে কোন সময় যে আমি মেসেঞ্জারটা চেক করে দেখব সম্ভবত ইব্রাহিম ভাইয়ের সাথে কয়েকটা মেসেজ হয়েছে আর কি তাছাড়া আমি কোনো সময় ঢোকার মানে সময়ই পাই নাই যে অন্য দূরে একটা মানুষের যে আমি ইয়ে করব রিপ্লাই করব সেরকম সুযোগও পাই নাই তো লোকে ভাবতে পারে আজকে এই লাইভের মাধ্যমে বলে দিই যে অনেকের মেসেজের রিপ্লাই গুলো সময়ের অভাবে দিতে পারি না তার মানে এই না যে অহংকারের অভাবে আমরা সবাই এরকম যে নিজেদের মেসেজ গুলো রিপ্লাই ঠিক মতো দিতে পারে না এটাই আর কি যে নিজেকে বড় মনে করি না অহংকার মুক্ত মনে করি আলহামদুলিল্লাহ আর আল্লাহ ভালো জানেন যে অহংকার যদি থাকে আল্লাহ দূর করে দিক আর এটা আর কি এই দুটো ভালো আর নেগেটিভ থিং সেরকম মনে পড়ছে না তবে একটা নেগেটিভ থিং এই মুহূর্তে মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে সব সবসময় মনে হয় যে আমার বেস্ট কোয়ালিটিটা আমি মানুষকে দিতে পারছি না আমি যত ভালোই করি মনে হয় যেন কি একটা খাদ থেকে যাচ্ছে কি একটা খুদ থেকে যাচ্ছে ভাবি কিছু বলে না তোমার এটা নেগেটিভ এটা ঠিক করো এরকম কিছু বলে না ভাবি আছে না ভাবি বলে না কিছু কিছুটা হলো আমার ভেতরে আছে এটা হয়তো অনেকেই জানেন না যে ওই যে রাগ হুট করে রাগ হয়ে যায় হ্যাঁ এই বিষয়টা একটু যদিও খারাপ তারপরে ওই হঠাৎ করে হুট করে রাগ হয়ে যায় ঠিক আছে এই বিষয়টা নেগেটিভ থিং এটা আমার পরিবার বা আশেপাশের লোকজন বলছে কয়েকবার যে হুট করে রেগে যায় ঠিক আছে তবে ওই যে ক্ষণিকের জন্য আর কি হ্যাঁ কিছুক্ষণ পরে থেমে যায় একদম স্বাভাবিক ঠিক আছে এইরকম তা এই হচ্ছে ব্যাপার নেগেটিভ থিং হম আর ঠিক আছে লাইফ চলুক যদি মনে পড়ে যে নেগেটিভ থিং আরো কিছু আছে তাহলে ইংশাটা শেয়ার করবো আপনাদের সব ওকে আমরা আপনাদের পছন্দের ইউটিউবার এস্তার নির্জন বিউটিফুল ইসলামের কাছ থেকে তার পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক জানতে পারলাম এখন আমাদের সাথে সর্বশেষ আজকের আমাদের মোহাম্মদ আনসারুল হক ভাই তিনি একাধারে শিক্ষক একাধারে বিভিন্ন সময় দেখি তিনি বিভিন্ন কৃষকদের সাথে ভিডিও করতেছেন বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের সাথে ভিডিও করতেছেন ভ্যারাইটিস অফ ওয়ার্ক তার আর তার নিজেরও বই আছে অনেক কিছু আছে তো আনসারুল হক ভাই আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে মোটামুটি সবাই চিনে দেখছেন এবং পরবর্তীতে দেখবেন প্রত্যেকে ঈদ মোবারক আর যারা অতিথি বৃন্দ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমার খুব পছন্দের ব্যক্তি দয় আমাদের সাথে কানেক্টেড আলহামদুলিল্লাহ আসলে ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাই তো আসলে তাদের সামনে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই ঠিক আছে খুবই সামান্য একজন মানুষ একেবারে অজপাড়া গায়ে বলা চলে যে ওই এখনো সেই গ্রামে আছে মানে একটা উপজেলার শহরে আছে আর কি যেখান থেকে কানেক্টেড হয়েছে আপনাদের সাথে তো সব মিলিয়ে যেখানে নেট কানেকশন সমস্যা যেখানে ফোর জি স্পিড পায় না তারপরেও মানে এখান থেকে অনেক কষ্ট করে আপনাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে আছি আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক আপনাদের কাছে কানেক্টেড হয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে বিশেষ করে তানবীর হায়দার তুষার ভাই আমার আমার কাছে তো মনে হয় যে এটা অনেক বড় একটা পাওয়া আমি তো সেই তুষার ভাইয়ের ভিডিও গুলো দেখতাম আর এত ভালো লাগতো যে একটা মানুষ আরেকটা ভিডিও করেছিলেন উনি একটা অ্যাডমিশন শিক্ষা বিষয়ক একটা ভিডিও করেছিলেন এটা এত চমৎকার কথা বলতে পারেন এই মানুষটা মানে আমি ভিডিওটা বারবার স্কিপ করে করে শুনতেছিলাম দেখতেছিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ তো সেইখান থেকে মানে আমার কাছে মনে হয় যে এইসব মানুষের সাথে যে আসলে এখন ফেস টু ফেস কথা বলতেছি ভার্চুয়াল এর জগতে এসে এটা অনেক বড় একটা পাওয়া এটা বিশেষ করে আমার জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া আমি মনে করি আর ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাই এখানে আকিব আহমেদ ভাই নির্জন ভাই আলাবিন ভাই তো সবাই খুবই পপুলার মানুষ তার মধ্যে আমি মনে হয় যেহেতু একেবারে ছোট বাচ্চাদেরকে পড়াই বলা চলি বাচ্চাদেরকে নিয়ে বেসিক লার্নারদের ইংরেজি শেখাই আর এটা নিয়ে আছি আলহামদুলিল্লাহ তো সবকিছু মিলে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করেছেন আপনি যে আমার দুটা পজিটিভ দিক দুটা নেগেটিভ দিক তুলে ধরার জন্য আসলে প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের 
প্রত্যেকটা মানুষেরই কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ দিক থাকে ঠিক আছে তো আসলে নেগেটিভ দিকগুলো থেকে ফিরে আসাটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা আল্লাহ পাকের রহমত লাগে তো আমি তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ একটু সময় আমাদের সাথে থাকুন আমি বলতে চাচ্ছি যে পজিটিভ দিকটা হচ্ছে যে আমি যে কোনো মানুষকে খুব সহজে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি মানুষের প্রতি মানুষকে মানে আমার প্রতি আলটিমেটলি এই ক্যাপাবিলিটিটা আমার আছে একটা মানুষ হঠাৎ করে আমার প্রতি রেগে গেছে এই মানুষটাকে আমি খুব অল্প সময়ের ভিতরে আমি সে আমাকে ভালোবাসা শুরু করবে এবং সে আমার ডাইভার্ট হয়ে যাবে আমার দিকে এবং আলটিমেটলি সে আর আজীবনের জন্য মানে সে আমার আমাকে আমি তার কাছে একটা প্রিয় পাত্র হয়ে যাব এই জিনিসটা আমি পারি এটা আমার এটা শুধু আমি বলি না অনেকেই বলে যে এটা আপনি খুব ভালো পারেন কমেন্ট সেকশনে যদি আমার নেগেটিভ একটা কমেন্ট কেউ করে তো এত সুন্দর করে একটা রিপ্লাই দিব রিপ্লাই দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন যে এইখানে সবাই বলতেছে যে স্যার এটা কিভাবে সম্ভব আলটিমেটলি আপনার তো একটা রিয়াকশন এখানে আসার কথা কিন্তু এটা আসলো না ঠিক আছে হঠাৎ করে একদিন এই লোকে বলতেছে আপনি তো বড় ডাকা আমার কমেন্ট সেকশনে বলতেছে তো আমি ওনাকে বললাম যে সালাম দিয়ে সুন্দর করে বললাম যে ভাইয়া আমি আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি এবং ইনবক্সে নিক নক করেছি এবং অবশ্যই আপনি আমার প্রতি আপনার অনেক বড় একটা খুব আছে তো এটা আমি দুনিয়াতে মিটিয়ে ফেলতে চাই এবং এটা নিয়ে যেতে সামনে আর হিয়ার আফটার এখানে আখেরাতে যেন আপনি আমাকে বেদে না রাখেন সেজন্য এখানে মিটমাট করে ফেলতে চাই তো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে সে কি করছে মানে তাকে যে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম কিন্তু সে ভয়ে অ্যাকসেপ্ট করতেছে না এটা কি বললাম ঠিক আছে এখন অনেকে এখানে অনেক কমেন্ট করতেছে তো আলটিমেটলি আমার কাছে এই জিনিসগুলো খুব ভালো লাগে যে যে কোনো একটা মানুষ আমার প্রতি রিয়াক্ট করছে খারাপ ব্যবহার করছে তাকে খুব ভালোভাবে মানে এটা আবার খুব গভীর থেকে আসতে হয় একটা মানুষ খারাপ কথা বলে আলটিমেটলি চটে যায় মানে নিজের কাছে খারাপ লাগে যে কথাটা বলতে পারলেও নি তো একটু সময় নিয়ে একটু কোল হয়ে তাকে আমরা একটা রিপ্লাই কিন্তু দিতে পারি আর এটা আমি সব সময় করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এবং যে কারণে আপনারা দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের এটা খুব ভালো দিক আমি আমারটা বলতেছি যে আমার কমেন্ট সেকশনে কোনো নেগেটিভ কমেন্ট খুব কম আসে তো মাঝখানে একটা বিষয় নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল পরে এটা ঠিক হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তো এটা মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করা মানুষকে পজিটিভ করা আমার প্রতি এটা আমি খুব ভালো পারি একটা পজিটিভ দিক আর এটা হচ্ছে যে আমি আমার আর একটা হচ্ছে যে আমার যেহেতু বাবা মা নেই তো আমি আমার বাবা মা বাবার মা বয়সী মানুষদেরকে আমি মানে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি বিভিন্ন ভাবে আমি সহযোগিতা করি এবং তাদের দোয়া সব সময় আমি নিতে পারি এবং তারা এরকম আছে যে এরকম মা বৃদ্ধ মা আছে যে তার সাথে আমার কোনোদিন দেখাই হয় না কিন্তু তাকে আমি লং টাইম যাবটা আমি বিভিন্ন ভাবে সাপোর্ট করে যাচ্ছি এবং সে সে জানেও না এই মানুষটা কে কিন্তু ইনডাইরেক্টলি আমি বিভিন্ন ভাবে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট আছে এগুলো আমি করি আর বিশেষ করে এটা আমি জানি যে এটা আমার বাবা মায়ের আমার বর্তমান যে অবস্থা আছে এই অবস্থাটা যদি আমার বাবা মা এখন জীবিত থাকতেন তাহলে খুব খুশি হতেন কিন্তু তারা এখন নেই তো আজকে যে আমার ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশন আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ এই অবস্থাটা যদি আমার বাবা মা থাকা অবস্থায় হতো তাহলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম এবং তাদের জন্য তবে আমি আমার বাবা মায়ের জন্য পাশে থেকে একেবারে কাছাকাছি এক বিছানায় থেকে বাবার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি পাশে ছিলাম এবং আমার কয়েকটা প্রোফাইল ছবি আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল এগুলো আমার বাবা মা আমার বাবা আমার মাথায় হাত রেখে এটা দোয়া করে গেছেন এইভাবে যে তোর কোনো টেনশন নাই আমাকে বলতে বলে গেছে তোর কোনো টেনশন নাই তো আলহামদুলিল্লাহ যেদিন থেকে এই কথা বলছে শেয়ার পরে থাকে ওর পরে থাকে আমার আর কোনো টেনশন নাই রিয়েলি আর কোনো টেনশন নাই মানে আমার লাইফে এত মানে আমার পপুলারিটির কথা যদি বলি আলহামদুলিল্লাহ ফিনান্সিয়াল এর কথা বলি সাপোর্ট এর কথা বলি আমি সব দিক দিয়ে এখন মানে অনেক বেশি আল্লাহ পাকের কাছে আমি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আমি স্যাটিসফাই এবং আমার পকেটের টাকা কখনো শেষ হয় এমন একটা সুন্দর লাইফ আমি লিভ করছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের কাছে লাখো কোটি শুক্রিয়া এবং আমি এটা মেসেজ হিসেবে দিতে চাই যেহেতু বাবা মা বাবা মার দোয়া নিয়েছি আমি আলহামদুলিল্লাহ এটা সেকেন্ড আমার একটা পজিটিভ জিনিস যে আমি সক্ষম আমি বাবা মার একেবারে কাছে থেকে এই দোয়াটা আমি নিতে পেরেছি আমি আমার বাবা মার আমি এটা প্রাউডলি বলতে পারি আমার বাবা মা শত বাক আমার উপর সন্তুষ্ট এবং তারা আমাকে দোয়া করে গেছে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ এটা আর একটা নেগেটিভ দিকের কথা যদি বলি যেগুলো আমি সংশোধন করতে চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে আমার অজ্ঞতা প্রথমত যে আসলে আমি আপনাদের মতো কোয়ালিফাই না 
কারণ আমি যেহেতু মানে অনেক ভুল ত্রুটি হয় আমার ভাষাগত সমস্যা হয় যেহেতু আমি গ্রামে বড় হয়েছি যে জিনিসটা হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি কথা বলতেছি অনেক সময় স্লিপক টাং হয় আঞ্চলিকতা চলে আসে যেহেতু গ্রামে বড় হয়েছি মানে একেবারে অজপাড়া গায়ে যে কখনো শিক্ষার আমি যেখান থেকে এসেছি এখানে কোনো ছেলে মেয়ে বা আমার পর্যায়ে আসাটা অনেক ডিফিকাল্ট আমি যে কষ্ট করেছি পড়াশোনা করতে এটা মানে কি বলবো যে এটা আসলে আমার ওভারঅল সব কর্মকাণ্ড মানুষ প্রশংসা করে এখন এখানে যদি আপনার আপনার যেহেতু সবাই নেগেটিভ দিকের কথা বলতেছেন নেগেটিভ দিকগুলো সবাই কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে কিন্তু সবসময় এটা প্রকাশ করতে চায় না যে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার নেগেটিভ জিনিসগুলো মানুষ জানো ঠিক আছে আর বিশেষ করে এটার জন্য গোপনে আল্লাহ তালার কাছে প্রয়োজন পড়তেছে না বা এটার জন্য কোন গুণা হচ্ছে না আপনি এমন কিছু বলেন যেটা কোনো গুণা প্রকাশ না কিন্তু সেটা একটা আসলে সেই জিনিসগুলো চেঞ্জ করলে আরো ভালো এমন কিছু বলেন আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্
दर्शक गेस्टर तेजेड किसान प्रश्न आलमीन भाई अन्न धर्म इसलम धर्मे आसार पर स्वाभाविक भाव परिवार विच्छिन्न हो गए ईद एक आनंद विषय जमन टन्सर हक भाई बनार बाबा माँ उनार खूब सन्तुष्ट उन्नी बाबा मार एक भलो ही आसान तो अपनार बाबा क्यों बेचे आबाई थे क्योंकि अपना पशे नहीं कथागुल आसले जरा सुनते हैं दर्शक कथागुल सत्य जो आसले उनार जो एक उन्नी कनेकटा एका तो ये अपनी कल के एका एक मैं फैमिली छाड़ा ईद करते हैं एक समय तो अपनी ईदा के यह देखें ना एक समय जो अमुस्लिम छें ईदा के देखें अन्न भावे तक हम से पसंद करतें तो ये बर्तमान अपनी ईदा के जो देखें अपन का कम लगे आसल सब किस मिले अपन फैमिली थी आलदा हार पर ईदर जो ये आनंद से आनी कत उपभोग करते विषय अपना आसल एक मतमत चाची कारण जेहतु हिंदू धर्म विशाल जैग जुड़े मान गुरु विषय तो सबा गुरु के सम्मान कर तो जगह गुरु रक्त मान तो वो समय घृणार एक विषय छो मे गुरु रक्त घ्राम गुरु रक्त देखा गुरु काटा देखा मान एक मान अन्य रकम एक मैं घृणा जेटा जेमन धरें सामने गुरु गोस्त मैं खाचिल तो भूमि चले आसे मैं बेपार यकम छो एवं गुरु गोस्त थे आल्ला तला हेदे दान करसे ना बोलो मैं शुरू ता गुरु गोस्त थे अफिस एक गुरु गोस्त खाचिल तो जगह धर्म सम्पर्क जाना एक खुराक आल्ला तला दे तो तक इतना मैं ईद उल फितर बी रमजान ईद जी तक बंधु बान्धवे मुस्लिम फ्रेंडी देखे भय पेतम खासी बोले गुरु खावे कि भय थकत भय क्च करत तो क्षेत्र में तक मैं गुरु तो आशपाश दिए मैं आशपाश तो मैं मैं कि मैं बसार जानना दरजा मैं एकदम मैं आनंद भागाभागि कर आनंद भागाभागि कर मत जन छाड़ा तो ये बाबा मार जैसे जैसे मिस कर घृणा <laughs> मैं आल्लर इबादते मैं जो तो कलर इबादत करा जाए ईद मध्य से चेष्टा करी और ईद का जत इसलमिक वे ते पालन करा जाए चेष्टा करी और फैमिल विषय कथा बोलते चेना तो इमोशनल हो जाए कथा बोलते फैमिली दूरे आपर आलहमदुल्ला जो है बाबा एट शुक्रिया आल्लर का जो रेखे जाहमदुल्ला कुरबानी तो आसबें अच्छा आलमीन भाईर का सुनल उन्नी ईद टाके क्या देखें बर्तमान कि भाव देखे तो उन्नी निजे बलें जो कथा उन्नी बोलते जा इमोशनल हो जाए पार्सनलि अनेक समय तरह कथा हुए समस्त विषय नहीं आसल बेपारो खूब इमोशनल जो एक मानुष अपना निजे बुझते बाबा मा सबा आज क्योंकि एक डिफारेंस एक कैमन जानी एक 
মানে একলা চলো এরকম আর কি একলা চলতেছি আল্লাহ তালার ভরসা কারণ আমার তো মেন গোল আমার আমার রবকে সন্তুষ্ট করা আমার মেন গোল আমার রবের সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া সেক্ষেত্রে এই একটা হয়তো কিছু না খুবই ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ আসলে মানে কি বলবো যে আপনি আপনি একাই এখন আপাতত এভাবে আসছেন আল্লাহ চেয়েছেন আপনাকে বলবো আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে কারোর জন্য অনেকে ভাবে যে আসলে আমি ইসলাম প্র্যাকটিস করলে আমাকে এই বলবে সে বলবে এতটুকু একটা জায়গায় বলি এরকম সময় গেছে বা এখনো যায় নিজের বোন মানে আমি আমার বোনকে আমার থেকে বেশি ভালোবাসতাম এখন আমি রাসুল সাল্লামকে আমার থেকে বেশি বলি আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাম থেকে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি তো রাসুল সাল্লামকে আমি দ্বিতীয় স্থান এবং আল্লাহ প্রথম স্থান আমার কাছে কিন্তু সে জায়গাটা আমার বাবা মা এবং আমার বোন সবচেয়ে বেশি ছিল আমার কাছে তখন তো সেই বোন চোখের সামনে গেলেও মানে বোন বলে মানে তাকে যে ডাকবো সে ক্ষমতা বা এবিলিটিটা নেই বা এখন নাই বা এখন কিছুটা হচ্ছে এরকম আর কি ব্যাপারটা না না রেসপন্স করে কারণ তারা তো একটা ধরেন যে তারও একটা কমিউনিটি নিয়ে বাস করে যেমন আমাদের একটা মুসলিম কমিউনিটি আছে বা তাদের একটা হিন্দু কমিউনিটি আছে সেখানে ধরেন আমি সে তার স্বাভাবিক ব্যাপার যে আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বেশিরভাগ এখন মুসলিম তো আমার বোন বা আমার বাবা মার বেশিরভাগ ফ্রেন্ড সার্কেল এখন তাদের তাদের ধর্মের অনুযায়ী এটাই এটাই স্বাভাবিক না তো ধরেন আমি যদি তাকে ডাকি তো জিজ্ঞেস তো করবো আসলে কে বিশেষ করে নিজের জন্য নিজের বাবা মার জন্য দোয়া করেছিলেন এবং সেটাও হয়তো আমি যদি ভুল না করি আমাকে বলেছিলেন যে ভাই উনি একটু আমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন কিছু সময়ের জন্য আমরা কেউ খুঁজে পাচ্ছিলাম না তারপর আলামিন ভাই আসলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল মোটামুটি রাতের মতো তো উনি এসে দেখলাম যে খুবই একটা অস্ত্রসিক্ত অবস্থা উনি এসে বললেন যে ভাই নিজের জন্য এবং আমার বাবা মার জন্য একটু দোয়া করলাম সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমরা মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি এটা আল্লাহ পাকের অনেক বড় একটা অনুগ্রহ আমাদের উপর আজকে চিন্তা করেন আলামিন ভাই কত স্ট্রাগল করে আসছেন আমার কি আমার মনে হয় যদি আমার লাইফে যদি এরকম একটা কিছু হতো যে হয়তো আমি বেরিয়ে আসা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারতো বিষয়টা এরকম তো আল্লাহ পাকের এটা আমার কাছে আজকে নতুন করে একটা বিষয় আমার কাছে খুব ধাক্কা লাগলো যে আল্লাহ তালা আমাকে মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সেটার কদর কিন্তু আমরা করছি না তাই না দেখেন সে কত স্ট্রাগল করে বেরিয়ে আসছে ওই সোসাইটি থেকে এবং সে আল্লাহ পাকের এখন সে আমি একটা মানুষের আলটিমেটলি আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে যে আজকে আলামিন ভাই হৃদয়ে স্থান করে নিছে আজকে আজকের পর থেকে আলটিমেটলি আমি সত্যি সত্যি আমি আজকের পর থেকে আপনার ভিডিও গুলো আমি রেগুলার দেখব এবং আপনি আমাদের হাজারো মানুষ না লক্ষ মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা এবং আপনি এগিয়ে যান ইনশাল্লাহ জান্নাতে যখন আপনি যখন আপনি মনে করেন যেতে থাকবেন তো আজকের এই লাইফ শুর কথাটা অন্তত স্মরণ রেখে আমাদেরকে সঙ্গী বানিয়ে নিয়ে যায় ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমরা যেন সবাই একসাথে থাকতে পারি ইনশাল্লাহ
আচ্ছা আমরা চলে যাব আকিবের কাছে আকিব তোমার বেশ সুন্দর সুন্দর ভিডিও আমরা দেখেছি তো তুমি যদি এরকম ভিডিও করে যদি একটা মানুষের মনে স্থান দখল করে নিতে না পারতে তাহলে তুমি বেসিক্যালি কি করতে বা তুমি আসলে কি করতে চাই তোমার জীবনের লক্ষ্য ছিল কি আমি তোমার সাথে পার্সোনালি যখন আলাপ করি তখন তুমি বলতেছিল যে ভাই আমার তো আসলে এখন এই ভিডিও টিডিও এগুলো করতে ভালো লাগে মানুষ ইন্সপায়ার হচ্ছে ভিডিও দেখে খুব এগুলোই তো আমি সময় দিতে পছন্দ করি বাট যদি এগুলো মানুষ তেমন একটা পছন্দ না করতো বা তুমি এই সাইডে খুব ভালো কিছু না করতে পারলে দেন তুমি কি করতে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি একটু আমার সম্পর্কে আর আমার সাথে যারা আছে তাদের নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে আমি আপনাদের সামনে লাইভে এসেছি তো আমার সাথে সব সময় ছিল ছিল হচ্ছে যে শেয়া বই ভাই তো উনি আর আমি আসলে একসাথে থাকি আর কি সব সময় একসাথে চলি আর কি তো আমার আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যে আল্লাহ যেন আমার আমাকে এমন একটা দিনদার বন্ধু দাও যার মানে হাত ধরে আর আমি ইসলামটাকে শিখতে পারি তো আমি আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া করতাম দোয়া করতে করতে এক সময় স্যাডেনলি তার সাথে মিট হয়ে যায় তো হওয়ার পরেই আল্লাহ মানে এই পর্যায়ে তখন থেকে কাজ শুরু করে এই পর্যন্ত এসেছি তো আমি এই লাইভে সবার সামনে ধন্যবাদ দিতে চাই শিয়া বই ভাইকে আর আপনি যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আমি যদি এইগুলো না করতাম তাহলে আমি কি করতাম তো আমি হচ্ছে যে ইউটিউব ইউটিউবিং যখন শুরু করি তখন হচ্ছে যে আমি আর একটা কাজ করতাম আমাদের একটা দোকান আছে স্টোর আছে তো আমি হচ্ছে যে অপশন এ এবং অপশন বি রেখেছিলাম তো আমি ইউটিউবিংটাকে রেখেছিলাম অপশন বিতে আর আমার দোকানটাকে রেখেছিলাম অপশন এতে যদি মিস্টেক হয় যদি আমি পড়ে যাই তাহলে আমি দোকানে শিফট করে ফেলবো আর যদি মিস্টেক না হয় তাহলে আমি ইউটিউবে চলে যাব তো আমি দুটাই ব্যালেন্স করে চলতাম আর কি খুবই কষ্ট করে খুবই কষ্ট করে দুটাই খুবই ব্যালেন্স করে চলতাম আর আমি নিজের কাছে নিজে একটা কথা বলতাম সেটা হচ্ছে যে আমার সব থেকে মানে মানে আমার মনের আবেগ হয়তো বাবা ভালোবাসা যে মানে বাবা মায়ের ক্ষেত্রে যে একটা জিনিস কাজ করে যে যদি লো 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 ফ্যামিলি হয় আর কি তো অনেক ইচ্ছা আছে যে বাবা মাকে নিয়ে অনেক কিছু করার বা মানে স্বপ্ন দেখার আর কি তো আজ যদি আমি নিজে কিছু না করতে পারি তাহলে তো তাদেরকে আমি কিভাবে দেখবো বা আমার প্রতিবেশী আশপাশে সবাইকে আমি দেখবো কিভাবে তো আমার নিজের কাছে আমি নিজেকে এই কথাটা বারবার বলে দিই যে নিজেকে বারবার এই কথাটা বলে দিই যে আমার বাবা মা যতদিন বেঁচে আছে ততদিন যদি দিনে চব্বিশ ঘন্টা হয় তাহলে আমি উনিশ ঘন্টা কাজ করব আমার বাবা যতদিন বেঁচে আছে উনিশ ঘন্টা কাজ করা সম্ভব না কিন্তু আমার ডেডিকেশনে এরকম যে আমার আব্বু আম্মু যতদিন বেঁচে আছে ততদিন অন্তত আমি কাজ করব আমি পরিশ্রম করব অন্তত এই জন্য যে তারা যদি বৃদ্ধ বয়সে যাতে আমি তাদেরকে দেখাশোনা করতে পারি আমার সিচুয়েশন যেন এমন না হয় যে মানে আমি জাস্ট একটা পরিকল্পনা করেছি আর কি যে আমার সিচুয়েশন যাতে এমন না হয় যে আমি আমার বাবা মাকে না দেখ মানে সাপোজ আমি নিজেই চলতে পারছি না আমার বাবা মাকে আমি কিভাবে দেখবো তো আমি আমার লাইফের শুরু থেকেই আমি এই জিনিসটা খুবই খুবই মাথায় রাখি বাবা মায়ের ক্ষেত্রে তো আপনি যে কথাটা বললেন যে যদি আমি ওটা না করতাম তাহলে কি করতাম তো আমি আগেই পরিকল্পনা করেছিলাম যে আমি যদি ইউটিউবিং না আমার সাকসেস না হয় তাহলে আমি মনে করেন যে আমার দোকান তো আছে তো আমি প্রথমে বলি যে আমার দোকান ছিল আমি স্টান্ট প্র্যাকটিস করতাম স্টান্ট প্র্যাকটিস করার পাশাপাশি আমি আসলে ইউটিউবিং করতাম আমি তিনটা কাজ একসাথে করতাম তো এক জায়গাটাই না এক জায়গাটাই তো আমি সফল হবই আর আমি একটা জিনিস মনে করি সেটা হচ্ছে যে কাজ হচ্ছে যে আমি যদি সাপোজ আমার একটা জিনিস ভালো লাগে আমি করছি ওই জিনিসটা মানে আমার আমি কন্টিনিউ করতে পারবো এমন কোনো মানে সুযোগ নেই আর কি অনেক সময় কিন্তু কাজ করতে 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 এমন একটা জায়গা তৈরি হয় যে এই কাজটাই আমি করতে পারবো তো সেই জায়গা থেকে বলতে গেলে আসলে আমি তিনটা অপশন রাখছিলাম যে আপনি আপনার প্রশ্নের ওইভাবে উত্তর দিতে পারছি না যে আমি কি করতাম তো আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন থেকে আমি স্টোরে বসি তো তখন থেকে আমি এইভাবে এইভাবে আমার লাইফটা আস্তে আস্তে আমি লিড করা শুরু করছি আর কি আচ্ছা আচ্ছা তো ইতিমধ্যে আমরা জানি যে আকিবের একটি সাইকেলের দোকানও আছে সেখান থেকে সে ভালোভাবে সেলও করতেছে অ্যান্ড আকিবের কিন্তু সাইকেলের স্ট্যান্ড কিন্তু মারাত্মক আমি ওর একটা মানে ইউটিউব চ্যানেলই আছে সাইকেলের বিভিন্ন ভিডিও দেয় ও যদি দেখেন যেমন সাইকেল একদিকে ও আরেক দিকে কিন্তু সাইকেল চলতেছে ঠিক ঠিক আছে মানে মারাত্মক অবস্থা তো খুবই অসাধারণ ছেলেটার আসলেই খুব মানে ট্যালেন্ট আছে বলতে হবে আপনাদের কাছ থেকে দর্শকের সামনে আপনার এই প্রশ্নটা হতে পারে অনেকেরই হতে পারে 
তারপরেও আমি যেহেতু একেবারে এই বিষয়ে অজ্ঞ আপনি দেখবেন আমি যতগুলো ভিডিও ক্রিয়েট করেছি এই সবগুলো কোনো এডিটিং ছাড়া ডাইরেক্ট মোবাইল দিয়ে রেকর্ড করা আর পোস্ট করা আর সব আমি মোবাইল দিয়ে করেছি আমার কোনো ভিডিও কিন্তু আমি কম্পিউটার দিয়ে এডিট করিনি এবং কখনও এডিট পোস্টও কম্পিউটার দিয়ে করি না সব মোবাইলে ভাই আপনি আপনি হচ্ছেন ধরাছোর বাইরে ঠিক আছে আপনি যেটা দিবেন রেখে খাবে মানুষ ঠিক আছে এরকম না এখন এই যে আপনারা যে এত চমৎকার ভিডিও ক্রিয়েট করেন এগুলো দেখার পরে আমার কাছে কিন্তু খুব লুট লাগে যে এইভাবে যদি তৈরি করতে পারতাম একটা টিম আমার থাকতো তাহলে আরো অনেক ভালো शुरू कर दिए विशाल टीम करते परिकल्पना कर सारा बांगलेश मत टीचार निची একশো টিচার সেটা এরাবিক ইংরেজি কম্পিউটার এবং তাদেরকে আমি তারা আমার মাধ্যমে যেটা আমার সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ কানেক্টেড তাদেরকে বিশেষ কর্মের ব্যবস্থা করে দেওয়া আজকের এই লাইভের মাধ্যমে এটা একটা মেসেজ হতে পারে যদি আমরা মানুষের দেখেন আজকে কথা বলতেছি আড্ডা দিচ্ছি যদি একটা মানুষকে আমরা একটা কর্মের ব্যবস্থা করে দিতে পারি তাহলে এটা কিন্তু খুব চমৎকার হয় আমার এই এই পরিকল্পনা করছি যে আজকে মনে করেন আমার সাথে এত মানুষ কানেক্টেড এরকম আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞ মানুষ কিন্তু আছে কিন্তু তারা কিন্তু ভার্চুয়ালে পপুলার না যে কারণে তারা কিন্তু পারছে না অনেক খুব ক্রাইসিস এর মধ্যে একটা সময় কাটাচ্ছে বেসিকলি আমি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কাজ করতে চাচ্ছি যেন তারা ইচ্ছে করলে আমার সাথে কানেক্টেড হতে পারে এবং তাদেরকে আমরা আমি একটা মাধ্যম হয়ে স্টুডেন্ট ধরিয়ে দিব যেন সে বসে বসে যেন অনলাইনে পড়াইতে পারে সবার ফোন সবার হাতে কিন্তু একটা ভার্চুয়াল ডিভাইস কিন্তু সবার হাতে আছে এই ডিভাইস কে কাজে লাগিয়ে সে কিন্তু অনেক ভালো কিছু করতে পারে কিন্তু আসলে একটা ওয়ে পাচ্ছে না জাস্ট আমি একটা ওয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর কি দেখুন আপনারা আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই যে তুষার ভাই আছেন আপনারা যারা আছেন আমি চাচ্ছি যে এই কাজটা যদি আমরা সবাই মিলে করি তাহলে খুব ভালো হয় দেখেন আমাদেরকে মানুষ চিনে এখন অনেক মানুষ কিন্তু আমাদেরকে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তারা কিন্তু চায় ভালো কিছু একটা কিছু করতে অনেক সময় তারা পারছে না তো তাদেরকে আমরা প্রত্যেকের অবস্থান থেকে যদি কিছু মানুষকে সহযোগিতা করতে পারি এবং তারা যদি এই কর্মে ঢুকে যায় আলটিমেটলি একটা মানুষ যখন কর্ম করে তখন কিন্তু সে পাপ থেকেও ফিরে আসে তাই না যখন জি জি বলা চলে যখন সে অলস সময় কাটায় তখন বিভিন্ন পাপে নিবজিত হয় আলটিমেটলি আমি আমার কথা যদি বলি আমি তো কখনো একটা মানুষ সম্পর্কে উল্টা পাল্টা কথা বলার সুযোগ তো কখনই হয় না কখনো মানে কাজ করেই শেষ করতে পারি না তাহলে মানুষ আমি কুকর্ম করব কখন এই জন্য মানুষকে কাজে এঙ্গেজ করার পরিকল্পনা করা ঠিক আছে আমরা সবার অবস্থান থেকে যেন শুধু নিজেদেরকে ডেভেলপ না করি অবশ্যই কাজ করবো আমাদের সাথে ইঞ্জিনিয়ার আছে তানবির হায়দার তুষার এদিকে বিডি এডিটর আছে এদিকে বিউটিফুল ইসলাম আছে আলামিন ভাই আছে সবই হবে আমরা কি একটা সবাই মিলে আমরা ইচ্ছে করলে আমরা একটা এই একটা কন্টেন্ট সবাই মিলে একটা মুভি বা নাটক শর্ট ফিল্মের মতো একটা কিছু করতে পারি সবাই একসাথে করে এরকম একটা যাতে করে ওইখানে আমি ঢুকতে পারি বিশেষ করে আমার ইন্টেনশন এটা যদি আমি ঢুকতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হবে আমি আমি এই জিনিসটা ইব্রাহিম ভাইকে অনেক আগে অফার করে রেখেছি যে আমি যদি ঢাকায় যাই তাহলে ইব্রাহিম ভাইকে নিয়ে একটা ফিল্ম বানাবো ইসলামের কাজও করব এবং আজকে লাইভে যারা আছেন তাদের সবাইকে নিয়ে যাবো এবং আমাদের মানে একতর পাইতেছে না একাই সব করতেছে আমি কিন্তু বললাম তুষার ভাইয়ের পক্ষ সবার পক্ষ থেকে আমি বলে দিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন দেশের অবস্থা ঠিক হবে আমরা ঢাকার বাইরে যাবো ইনশাল্লাহ একটা শো করব ইসলামিক কোন বিষয় নিয়ে এবং সেই শোতে আমরা যারা এখন এই জায়গায় আছি ছয়জন অবশ্যই ছয়জন ইনশাল্লাহ একসাথে যাবো এবং সাথে আমাদের সাথে আরো মানুষ থাকবে তাহলে কিন্তু এটা হয়তো ফাইনালি একটা আমরা ডেস্টিনেশনে পৌঁছতে পারবো এই ইনশাল্লাহ সবাই ব্যস্ত 
জেলে বন্দি মানুষকে নিয়ে কথা বলতেছে ঠিক হলো না কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক হলো জেলে বন্দি চিন্তা করছে যেখানে কিছু বিউটিফুল কিছু মেসেজ দিবে আমাদেরকে আলামিন ভাই প্রচুর এই ব্যাপারটা প্রচুর জানে আমি সংক্ষেপে বললাম ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের কারো হয়তো এত এক্সপার্টিস নেই যতটা আলামিন ভাই আছে নির্জনের কাছে নির্জন তুমি রিসেন্টলি বিয়ে করেছো বিয়ে করার পরে একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছো আমরা দেখতে পারলাম যে তোমার সেই মেয়েটা যে মেয়েটার ব্যাপারে আমার চ্যানেলে ফার্স্ট সাক্ষাৎকার দিয়েছিল তো সে একজন ন মুসলিম আমরা আজকে একজন ন মুসলিমকে সরাসরি পেয়েছি আলামিন ভাই কিন্তু আমাদের এস্তার নির্জন তার ওয়াইফও কিন্তু ন মুসলিম তো এই ক্ষেত্রে নির্জনের কাছে আমি জানতে চাই নির্জন তোমার মাইকটা একটু অন করো নির্জনের কাছে জানতে চাই বর্তমানে তুমি কেমন আছো যে তুমি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এমন একজন মানুষকে বিয়ে করলো আসলে এখানে বিয়ে করার মানে হচ্ছে তুমি কিন্তু একটা সাইট বা তোমার শ্বশুর বাড়ির একটা সাইট সেখান থেকে অনেকটা ডিটাচ বলতে পারি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তো তারপরও সব মিলিয়ে তুমি আসলে এই যে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এত বড় একটা কুরবানি যেটা অনেকে করতে চায় না বা অনেকে চিন্তা করে যে মানুষ কি বলবে হ্যাঁ এরকম যে একটা বিষয় থাকে তো সেই বিষয়টা তুমি বর্তমানে কিভাবে ফেস করতেছো বা তোমার কেমন লাগে নির্জন কি আমার কথা শোনার পর কি ভয়ে লাইন কেটে চলে গেল জানলে কোন জিন ভূত দেখছেন নাকি আপনারা আবার আমার কাছে ভয় লাগতেছে যে এইদিকটা মনে হয় জঙ্গল আছে জানালা না আপনি তো ইভেন্টে জানার পিছনে দেখেন ওই যে তো লাল লাল হলো হলো আলো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই কনভারসেশন তো ছয় জন নেই এখন তো আট দশ জন হয়ে গেছে গাইস এক্স্যাক্টলি আচ্ছা আমরা নির্জনের কাছে চলে আসি নির্জন তুমি হয়তো আমার প্রশ্নটা শুনতে পেয়েছো আচ্ছা জি ভাই বলি যে এই পৃথিবীতে যে মানুষগুলো সব থেকে বেশি ভালো আছে এই পৃথিবীতে যে মানুষগুলো সব থেকে বেশি ভালো আছে তারা মনে করে আমি আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যে একজন আমি খুবই ভালো আছি এবং বিবাহ করার পরে আমি এমন একজনকে পেয়েছি জীবন সঙ্গী হিসেবে আলহামদুলিল্লাহ মানে সব দিক থেকে একদম পারফেক্ট একটা মানুষের ভালো থাকার জন্য একটা মানুষকে ভালো রাখার জন্য যেমন মানুষ প্রয়োজন আর কি মানে অল ইন ওয়ান মানে সব ধরনের বিষয়গুলো আমি তার মাঝে পাই আর আলহামদুলিল্লাহ আমি মানে পৃথিবীর সব থেকে ভালো মানুষগুলোর মধ্যে একজন হম যে অনেক ভালো আছে আর কি আর সেও অনেক ভালো আছে কারণ সে ইসলামের ছায়াতলা আসছে আর ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি সবাই জানেন যে ইসলাম প্র্যাকটিসিং মুসলিম যারা তারা আসলে কতটা ভালো থাকে সেও সেরকমই ভালো আছে অনেক ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ তবে কষ্টটা একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে তার ফ্যামিলি তার ফ্যামিলির ব্যাপারে সে অনেক মানে চিন্তাগ্রস্ত হয় যে আমার ফ্যামিলির কি হবে আর ফ্যামিলির কোনো পার্সন যদি এখন মসৃক অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার অবস্থাটা কি হবে মানে সে এই জিনিসগুলো দিকে তাকিয়ে সে একটু চিন্তিত থাকে বা একটু নার্ভাস থাকে অথবা একটু ভীত ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তাছাড়া শুধুমাত্র একটা সাইড বাদে 
সব দিক থেকে আমরা সবাই পুরো ফ্যামিলি অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আর ইনশাআল্লাহ আমার মানে ওয়াইফের মানে বাড়ি আর কি ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সেখানে আমরা দাওয়াত পৌঁছাতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে কি না হচ্ছে বা কি অবস্থা সে ব্যাপারে আমি এখন কিছু জানাচ্ছি না ইনশাল্লাহ পরে কোন একদিন জানানো যাবে তো আমরা চাই যে তাদেরকে দাওয়াত দিতে তাদেরকে ইসলামের ছায়া দলে নিয়ে আসতে কারণ ইসলাম হচ্ছে এই পৃথিবীর বুকে সব থেকে শান্তির ধর্ম যেটা মানুষকে এক এক অন্যরকম প্রশান্তি দেয় ঠিক আছে তো সেই প্রশান্তির মধ্যে আমরা আছি দুজনেই আছি আমিও এক সময় মুসলিম ছিলাম না যেরকম মুসলিম ছিলাম ওটা আসলে নামধারী মুসলিম বলা যায় আমার এক দুলা হয় একবার মানে ইয়ার কি করে বলছিল যে তুমি নিজে একজনকে মুসলমান বানাওনি সেও তোমাকে মুসলমান বানাইছে ঠিক আছে কারণ তুমি ওরকম মুসলমান ছিল না আর আমি যেরকম ফ্যামিলিতে আছি আর কি কেউই সেরকম প্র্যাকটিসিং মুসলিম না আর ছোটবেলা থেকে এরকম কোনো পরিবেশও পায়নি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমত ছাড়া বা আল্লাহর হেদায়ত ছাড়া এটা কোনোভাবে সম্ভব ছিল না সব মিলিয়ে চেষ্টা করছি নিজের পরিবারে দাওয়াত দেওয়া নিজের পরিবারকে ইসলামিক পরিবারে রূপান্তর করা ঠিক আছে মোটামুটি এর মধ্যে আছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি কিন্তু ওই যে টেনশন বা চিন্তা ওই একটা জায়গায় আমার ওয়াইফকে নিয়ে আর সবাই আমার ওয়াইফের জন্য একটু দোয়া করবেন ও প্রায় পাঁচ ছয় দিন যাবৎ জ্বরে আক্রান্ত এখন একটু সুস্থতার পথে তারপরে সবাই ইনশাল্লাহ একটু দোয়া করবেন সবাই ওর জন্য আর এই তো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সব মিশে মিলে আসলে যেভাবে বউয়ের প্রশংসা করলা তোমার বৌদিদের লাইফ দেখে ভাবি তো খুশি হয়ে যাবে যে যে কথা বলছে সেই অবস্থা তো আমরা এখন আমাদের তুষার ভাইয়ের কাছে যাবো যাকে সবাই কিঙ্গো বলি নামে চিনে বিখ্যাত তো তুষার ভাই আমরা আপনার আগে ফানি ভিডিও দেখতাম তো সেই ফানি ভিডিও দেখতে দেখতে আপনার প্রতি আমাদের একটা আগ্রহ ডেডিকেশন ভালোবাসা জন্মেছিল তারপর সেখান থেকে আপনি একটা ড্রামাটিক্যাল চেঞ্জ দীর্ঘ কয়েক মাস আপনার চ্যানেলে কোনো ভিডিও নেই সব ডিলেট তারপরে দেখলাম যে আপনি হঠাৎ করে চেঞ্জ আমি একটু একটু বুঝতে পারতেছিলাম যে হয়তো আপনার একটা চেঞ্জ হবে এই জন্য সব কিছু ডিলেট করলেন তো সব কিছু ডিলেট করার পর এই যে আপনি একটা লাইফে ছিলেন আপনার ফ্যামিলি সেটা দীর্ঘদিন যাবৎ দেখতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল যখন আপনি হুট করে আরেকটা ডিসিশন নিলেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ফ্যামিলি থেকে কতটুকু সাপোর্ট পেলেন এবং ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে কতটুকু সাপোর্ট পেলেন অ্যান্ড বর্তমানে আসলে এই যে ইসলামিক কন্টেন্ট করতেছেন এর জন্য কতটুকুই বা সাপোর্ট পাচ্ছেন আপনাদের সেই ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে এই বিষয়গুলো একটু বলেন ওকে থ্যাংক ইউ ইব্রাহিম ভাই অলমোস্ট প্রত্যেকটা পোর্শন টাচ করছেন মানে আফটার এবং বিফোর দ্য চেঞ্জ বাট আমি বলবো এই চেঞ্জটা হচ্ছে অনগোয়িং এটা সবার লাইফেই আই থিংক অ্যাডাপ্টিবিলিটিটা একরকম না কেউ হয়তো দ্রুত ধরতে পারে অনেক কিছু যে মানে একদিনে পরে পরের দিন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে দেয় আবার কারো জন্য হচ্ছে একটা পরিশ্রম একটা যাত্রা একটা জার্নি তো আমি মনে করি আমি যদি ঠিক ওই চেঞ্জের আগে মারা যেতাম তাহলে আমি ওই গুণাস হয়তো মানে আল্লাহ ফেস টু ফেস হইতে হইতো একদম বোল্ড একটা সত্যি কথা মানে যে অবস্থায় মারা যেতাম ঠিক ওই অবস্থাতেই হয়তো আল্লাহ মুখোমুখি আমার হইতে হইতো আল্লাহ যে আমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছেন আরেকটা বার নিজের মধ্যে কিছু জিনিস চেঞ্জ করে একটা নতুনভাবে আসার সেইটার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমি আল্লাহর কাছে মন থেকে মানে দোয়া করি সব সময় যেন আল্লাহ আমাকে অলয় সেই সিরাতুল মুস্তাকিবের উপর স্টেট ফার্স্ট রাখেন সেকেন্ড হচ্ছে যে চেঞ্জগুলো আছে সেগুলা কে কীভাবে রিসিভ করছে ফার্স্ট অফ অল ফ্যামিলি এর আগেও বলেন এবং বর্তমান সময় বলেন দুই জায়গাতেই বেশ সাপোর্টিভ আমার প্রতি অলদো অনেক জায়গায় আমি ফিল করছি যে আমি যেসব জিনিস এখন জানতেছি এবং তারা যেভাবে হয়তো জিনিসগুলোকে আমল করতেন এর মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে এটা আই থিঙ্ক সবার ফ্যামিলিতেই আছে কারণ আমরা যতই পড়াশোনা করতেছি এভরিডে কিছু কোরআন কোন সুন্না আলোকে যতটুকু স্টাডি হচ্ছে আপনিও খেয়াল করে দেখবেন আপনার বাবা মা যেভাবে করে আসছেন বা আপনার বাবা মার যে বাবা মা দাদা দাদি ওই টাইম থেকে কিন্তু কিছুটা চেঞ্জ এবং যেটা আপনি বলতেছেন যে হ্যাঁ ওটা মোটামুটি বিদার্থে চলে যাচ্ছে কারণ এটা তো আমাদের সাল্লাম বলেন নাই বা কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই তাহলে আমরা এগুলো কেন করবো এগুলো বলার পর যেটা হয়েছে একটু ক্লাস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমি মনে করি আমার অনেক মানে মিস্টেক আমি কারেকশন করতেছি কিন্তু ইভেন্চুয়ালি তাদেরকে আমি কোনো ধরনের কিছু এফেক্টে বলার আগে আমি একটু নিজে শিখে শিখে নিচ্ছি তো যে সাপোর্ট বলেন সাপোর্ট সব জায়গায় আছে বাট এই জায়গাটাতে আমি নিজেকে একটু সরাই নিছি ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ আপনার বাবা আমার প্রতি আপনি উহ পর্যন্ত করতে পারবেন না কিন্তু এটা আমাদের খুব বাজে একটা অভ্যাস যে আমরা অনেক সময় যাচ্ছে একটা জিনিস তাদের থেকে একটু ভালো জানি বা তাদের একটা ভুল কারেকশন করতে গিয়ে তাদের সাথে ওই আচরণটা করে ফেলি সে ভেরি রং কনসেপ্ট আমি মনে করি যতজন আমাদের সাথে দর
এই অ্যাটিটিউডটা বন্ধ করতে হবে যেটা আমারও কারেকশনের মধ্যে আমি আনার চেষ্টা করছি এবং এটা এই এইসব ব্যাপার আসলে আমি সরে যাই সেকেন্ড হচ্ছে ফ্রেন্ড সার্কেল আমি বলবো ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে দিনদার বন্ধু সংখ্যা খুব কম ছিল আগেও ছিল না এমন না তারাও ফ্রেন্ড ছিল তারা আমাকে তাদের সাথে যেসব জিনিস ভালো যায় সেসব জায়গায় সাপোর্ট করতো বা যেসব জায়গায় সাপোর্ট করতো না সেসব জায়গা থেকে তারাই সরে যেত এবং সরে যাওয়ার কারণটা কি ছিল সেটা আমি গত বছর বুঝতে পারছি মানে আলটিমেটলি অনেক কিছু পরিষ্কার হয়েছে আমরা ইউনিভার্সিটি লাইফে যারা মানে ঢুকে গেছি বা ঢুকতেছি বা পড়াশোনা করতেছি দেখবেন অনেক অ্যাক্টিভিটিতে মেয়েদের সাথে অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটি আমাদের যুক্ত হইতে হয় মানে ইটস কল ইসলাম এটাকে ফ্রি মিক্সিং বলা হয় যেটা হয়ে যায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও হয়ে যায় এখন যেখানে যেখানে পড়াশোনার ব্যাপার আছে সেটুকু ঠিক থাকলো কিন্তু পড়াশোনা ঠিক বাইরে যে ইউনিভার্সিটির লাইফস্টাইল এখানে আমার একটা বিশাল ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল যারা আমার ফ্রেন্ডরা দেখতেছে ওরা তো অনেকেই জানে যে এত বড় ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে চলা ফেরা করতে গেলে কিন্তু এখানে মেয়েরাও ইনভলভ হয়ে যায় বাট আফটার দ্য চেঞ্জ আমার তাদের সাথে পুরোপুরি ডিসকানেকশন হয়ে গেছে অলরেডি এখন এটা কার জন্য হয়েছে এটা কি আমার জন্য ভালো হয়েছে না অনেকে বলছে দোস্ত অনেক বিশাল লাইফ মিস করতেস আমাকে বারবার এই কথাটা কিন্তু পিঞ্চ করে বলে আই ক্যান অলরেডি ফিল এটা তারা খোঁচায় বলে যে তুই কি ছিলি কি করতি ভাই তুই বৌমা ছিলি পুরো একটা এখন মানে যেখানে দিয়ে ফাটতি কিন্তু এখন তো সাইলেন্ট হয়ে গেছিস ওয়াই ওখানে কিন্তু আমি কিছু বলতে পারি না ইব্রাহিম ভাই এবং বাকি সবাই যারা এখানে প্রেজেন্ট আছেন সবার জন্য বলছো অনেক কোয়েশ্চেনের কোনো আনসার থাকে না কারণ আই এম নট দ্য মোস্ট নলেজেবল গাইড যে ওদেরকে গিয়ে শিখাবো একমাত্র আল্লাহ তালে ওদের হেদে দিতে পারেন এবং আমি আমার থেকে ওই ভুলগুলো হওয়া থেকে নিজেকে সরা রাখতে পারি বা আমি যদি গিয়ে অ্যাডভাইস দেওয়া শুরু করি বা আমি যদি গিয়ে এখন যে ইসলামিক লেকচার দেওয়া শুরু করে দিই একটা পর্যায়ে দে উইল জাস্ট কাট অফ শর্ট সব জায়গায় কিন্তু বোঝানো সম্ভব হয় না সো আমি জন্য সবার কাছেই দুঃখ মানে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যাদের সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ এখন আগের মতো নাই আই এম নট সেইং যে আমি তাদের ফ্রেন্ড নাই আমি তো ফ্রেন্ডশিপটা অলস রক্ষা করার চেষ্টা করি যেসব জায়গায় আসলে আমার মন থেকে বাধা চলে আসে ফর ইসলাম সেটা আমার অবভিয়াসলি ফার্স্ট প্রায়োরিটিতে রাখা উচিত তাই না এটাতে তারা আমাকে সাপোর্ট দিক বা না দিক ইট শুড বি মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি যেটা আমাকে না করা হয়েছে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু আমি একটু শুয়ে থাকবো আই এম নট সেইং আমার পারফেক্ট মুসলিম এটা আবার মনে করা ঠিক না যে না আমি খুব ইগনোরেন্ট হয়ে গেছি আমি খুব দাম্ভিকতা দেখাচ্ছি না কিছু জিনিস যখন আমি জানতে পারছি আমার রং মনে হয়েছে আমি সরে গেছি আই হোপ যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ভিডিও দেখতেছে আমার লাইফটা সবার সাথে কম বেশি একটু এরকম হয় সো এর জন্য ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট করা কখনো ঠিক না যেখানে আপনি দেখবেন একটা কলিশন হচ্ছে মানে যেখানে গিয়ে আপনি আপনার সাথে থাকতে পারতেছেন না লেটস আপনাকে সিগারেট খাইতে বলছে আপনি খাবেন অবভিয়াসলি আগে হইলে দুষ্টামের ছেলে মানুষজন বলতে এক দিকে টান দিয়ে দেখি নো দ্য ফ্রম দ্য ডে ইউ স্টার্টেড ইউর জার্নি ইন দ্য রোড অফ ইসলাম কিছু জিনিস আপনার জন্য পুরোপুরি প্রোহিবিটেড একদমই নিষিদ্ধ আল্লাহ সন্তোষের জন্য সেগুলো নিষিদ্ধ হয়ে গেছে দ্যাটস এট আমি খাইতে পারবো না না আল্লাহ তো আমাকে হাত দিচ্ছে আমার মুখ ঠিক আছে আমি খাইতে পারবো না কেন না করার যে রিজনটা যে সাপোর্ট না পাওয়ার রিজনটা একদম ক্লিয়ার ব্যারিয়ারটা চলে আসে ইসলামের ব্যারিয়ারটা চলে আসছে সুন্নায়ের আমি এটাতে কন্টিনিউ করতে পারতেছি না এই জন্য আমি সরে গেছি একটু সাইলেন্ট হয়ে গেছি এই জন্য সাপোর্টটাও একটু কমে গেছে বাট আলহামদুলিল্লাহ আই এম ট্রাইং আর ফাইনালি থেকে সাপোর্ট পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ ওকে তবে একটা জিনিস নিয়ে খুব খুব বিপদে পড়ছি এটা আমি লাইভে শেয়ার করা উচিত হবে কিনা বুঝতেছি না এর শেষে বলবো না যদি সুযোগ হয় কথা বলে তারা জানে এটা কিন্তু মানে আমি ফিল করি মানে আকিব যেমন বুঝতেছে আমি যে কথাটা বললাম এটার গুরুত্বটা ধরে ফেলছে সাথে সাথে ইব্রাহিম ভাই ধরে ফেলছে নির্জন ধরে ফেলছে আনসার ভাই ধরে ফেলছে আমি ধরে ফেলছে কেন এখানে ভ্যারিয়েশন আনা খুবই কঠিন কারণ অনেকগুলো জিনিস আমাদের বর্তমান সিচুয়েশন আছে যেগুলোকে হাইলাইট করতে পারি বাট এখানে অনেক কিছু মিক্স হয়ে যাওয়ার চান্স আছে আর মানুষ হচ্ছে কি একজন একটা কথা বললে মানে যেখানে একটিলাফ থাকে খুঁজ খোঁচা দিয়ে জায়গাটা বাইরে করে নিয়ে আসে যে ভাই আপনি এইখানে আমাকে বলা ছিল আপনি তো এরিকে নিশ্চয় বলে ফেললেন সো এই নেগেটিভ কমেন্টগুলো বাদ দিয়ে যদি আপনি একদম ক্লিন কন্টেন্টের আকারে দেখেন আমি প্রতিদিন শিখতেছি অল্প অল্প করে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করে বর্তমান মানে সমাজ এবং বর্তমান যে ইসলামিক কালচার আর লাইফস্টাইলে কি কি সমস্যা আছে কীভাবে সমাধান করা যায় সেগুলোতে একটু ফোকাস করতেছি এই এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে এখানে অনেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে অনেক ধরনের বিপদ হচ্ছে আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে আমি সবসময় চাই যেন আমি যে ভিডিওটা লাস্ট করে যাই মরার আগে সেটা পর্যন্ত যেন মানুষের কি
থ্যাংক ইউ ভাই আপনার আপনার सेम সমস্যা আলামিন ভাইও করছে আপনাদের সবার পেজে একটা রেস্ট্রিকশন চলে আসছে বিভিন্ন মানুষের এটা আমি আমি খুব সংক্ষেপে বাংলায় বলি ফেসবুক জেলে ঢুকে রাখছে আমাদের खुबी खुबी कष्ट बेपार मान भावते भावते माथा मान मान हैंग मतन बेपारे अनेक कष्ट दर्शक আমাদের পোলাও লাগবে আমাদের কাচ্চি বিরিয়ানি লাগবে দ্যাট ইজ দ্য এক্সপেকটেশন হ্যাঁ কেমনে রাখবেন কেমনে বানাবেন কি মশলা দিবেন সে জানি হ্যাঁ এইজন্য আমি তুশার ভাই একটু বলতে চাই যে তুশার ভাই আমি এরপর থেকে চেষ্টা করব আমি যতটুকু ক্ষুদ্র জানি আর কি তো আপনাকে হেল্প করার জন্য আপনিও যতটুকু জানেন আমাকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন এতে আমার কাছে মনে হয় যে দুইজন কন্টেন্টার যদি কথা বলে নিয়া হয় তাহলে ভেরিয়েশন আসবে আমি এটা বিশ্বাস করি আকিব তোমরা দেখা যাচ্ছে না তো ও কথা বলতে বলতে অন্ধকারে হারিয়ে গেল না আলোতে ফিরে এসেছি তো এই জন্য আর কি মানে আর আরেকটা কথা আমি একটু লাইভে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখানে যারা আছে 6 জন সবাই কম বেশি টুকটাক কনটেন্ট ক্রিয়েশন ক্রিয়েট করে যেমন আছে ইব্রাহিম ভাই আছে তুশার ভাই আছে নিজজন ভাই আছে আলামিন ভাই আছে তো আমাদের আর কি এই যে তুশার তুশার ভাই তুশার ভাই যে কথাটা বললো সেটা হচ্ছে যে কনটেন্টে ভেরিয়েশন আনা তো এই জিনিসটাতে অনেক সময় দিতে হয় যেমন ইব্রাহিম ভাইয়ের এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার কিন্তু ইব্রাহিম ভাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে অফিস বা নিজের কার্যক্রম শেষ করে আসে নি এর পিছনে এর পিছনে সময় দিয়ে আসলে এটা ভেরিয়েশন তৈরি করে একটা মানে এনগেজমেন্ট বাড়ানো এটা অনেক 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 চ্যালেঞ্জ যার কারণে মানে অনেক সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা দেখা যাচ্ছে যে এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হয়েছে আমাদের ভিডিওতে পাঁচশো কে চারশো কে ভিউজ হয় না তো এটা মানে মেনটেন করা খুবই কঠিন একটা ব্যাপার कतगुल जिन पढ़ते हैं कतगुल जिस घाटते हैं टपिक चिंता करते हैं टपिक टाइम दी मैं भलो है टाइटल थामवेल नाटक बनानो पसिबल ना मानुषा उच्चरण जाए ना तो जिन आकार তারপরে সেই গ্রামে যে সেই পুকুর খুঁজে যে পুকুরটা হচ্ছে যে আপনার যে পুকুরটা ছিল নদীর মতন দেখতে গাছ কড়ই গাছ থাকবে এই কড়ই গাছ খুঁজতে যে যা অবস্থা হয়েছে আমার হ্যাঁ তো ফাইনালি আলহামদুলিল্লাহ এই এই কন্টেন্টটা বানাতে পেরেছি মানুষ অনেক রেসপন্স করেছে মানে লাইক কমেন্ট কম করে একটু দেখে যা কি না ও আকিবের যে কন্টেন্ট আমি যেটা দেখছিলাম একটা মনে হয় হিসাব নামে একটা আমি শর্ট ফিল্ম দেখছিলাম हिसाब <laughs> 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 मानुषारेरिएशन तो मान मार्शाला कठिन एक जिसजिली आनाओ जाए लास्ट बोलोटन चिंता करें अपनी दुनिया जो हराम कन्टेंट आज सबकिछ रेगिन भलो कन्टेंट दी 
থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কম্পিটিশন এই দর্শক আর এই মুহূর্তে আমরা তো দেখতেছেন আমি বলবো আপনারা যদি সাপোর্ট না করেন আমরা সামনে কিভাবে আগাবো বলেন আপনাদের সেটা হচ্ছে যে অডিয়েন্স এর সাপোর্টটা আমরা যেভাবে চাচ্ছি আমরা কিন্তু বিশেষ করে এখানে যে ছয়জন আছে আমরা আমরা কিন্তু একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করে কিন্তু আমাদের এই কন্টেন্ট গুলো কিন্তু আরো মানুষের নিউজ ফিডে পৌঁছে দিতে পারে আমাদের একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করা দরকার বিশেষ করে দশজন ভিউয়ার্স এর যে সাপোর্ট আর আমাদের একজনের সাপোর্ট কিন্তু অনেক বেশি তাই না কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু আলটিমেটলি এটা মনের খেয়ালে করি না ঠিক আছে না হয়তো বিভিন্ন ভাবেই বিষয়টা নিয়ে করা হয় না কিন্তু আমরা যদি একজন আরেকজনকে সাপোর্ট করি তাহলে কিন্তু মানুষের কাছে দেখেন আমাদের প্রত্যেকের কন্টেন্ট ইব্রাহিম ভাই যে কন্টেন্ট তৈরি করছে তুষার ভাই যে মেসেজটা মানুষের কাছে দিতে চাচ্ছে আমি যেটা দিতে চাচ্ছি আলামিন ভাই আকিব নির্জন সবার মেসেজটা কিন্তু একেবারে সর্বসাধারণের জন্য খুবই উপকারী তাই না এখানে এখন এই মেসেজ গুলো দেখেন এটা কিন্তু মানুষের কাছে একটা ফানি ভিডিও দেখবেন মানুষ খুব এনজয় করতেছে পারলে আর সাথে আরেকজনকে ডাক দিয়ে দেখ আই দেখ 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 ঠিক আছে না আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সাপোর্ট জিনিসটা বললে আর কি আমরা মনে করি যে আপনি কন্টেন্ট বানাবেন ওই কন্টেন্ট আমরা শেয়ার দেব তো শেয়ার থেকে অনেক ভিউজ আসবে সাপোর্ট আসবে আসলে আমি এটার সম্পূর্ণটা বিপরীত কেন বিপরীত যে এই যে ইব্রাহিম ভাই আছে তুষার ভাই আছে তো ইনাদের যে এক মিলিয়ন এক মিলিয়ন ফলোয়ার আছে বা পাঁচশোকে ফলোয়ার আছে তো প্রত্যেক জনেরই অডিয়েন্স সম্পূর্ণ আলাদা সবাই ইসলামিক মাইন্ডের কিন্তু যে সবাই কিন্তু আলাদা যেমন আপনি তুষার ভাইকে পছন্দ করেন তুষার ভাইয়ের কন্টেন্ট দেখতে আপনার ভালো লাগে ঠিক আছে আপনি যত মনের আগ্রহ নিয়ে পছন্দ করেন ওই জিনিসটা কিন্তু দেখা আমি করি না তো এখানে আমাদের একটু চেঞ্জ আনতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েট মানে ক্রিয়েট করবেন আর কি পরিকল্পনা করবেন তখন আমরা একটা মানে একটা বড় একটা পরিকল্পনা করতে পারি যে ভাই আপনি এই কন্টেন্টটা এভাবে বানান এইভাবে আনলে অনেক এনগেজমেন্ট বাড়বে এক্ষেত্রে আমাদের ভিতরে পার্সোনালি এটা নিয়ে যদি পরিকল্পনা করা হয় তাহলে হচ্ছে যে আপনার ওখানে কাজে ইম্প্রুভমেন্ট আসবে সামান্য শেয়ারে কিচ্ছু হবে না শেয়ারে কিচ্ছু হবে না আমার কাছে মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে সেটা হ্যাঁ অনেকের মানে গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনতেছিলাম আর নিজের নলেজ গুলো বলেছিলেন যে আমি ভাবতাম যে ছোটবেলায় ওই শেখ আহমেদ দিদাদের লেকচার দেখে ভাবতাম যে আমারও এরকম বিরাট অডিয়েন্স হবে সামনে লাখ লাখ লোক থাকবে তাদের সামনে এরকম ইসলাম স্পিচ করব হ্যাঁ এরকম চিন্তাধারা ডাক্তার জাকির নায়ক স্যার একসময় ছিল বাট তিনি যখন ভাবলেন যে না এই চিন্তাটা সম্পূর্ণ রকমে ভুল যে কত মানুষের কাছে আমি দিচ্ছি আমার সামনে কত মানুষ কত মানুষ আমার কথা শুনছে বিষয়টা ওরকম না আমার নিজের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী আমি যতটুকু পারি কত মানুষের কাছে আমার পৌঁছালে আমার ভিডিওর কোয়ালিটি কেমন বা ভিউজ কেমন হচ্ছে এই ভিউদের সমস্যাটা আমাদের সবার মাঝে রয়েছে যে কত ভিউজ হচ্ছে কত ভিউজ হচ্ছে না আমাদের কাছে ইসলাম এটাকে প্রচার করা আমরা প্রচার করব এটা মানে মানে ভিউজের চিন্তা করে আমরা করব না যে ইসলামিক মেসেজটা আমরা পৌঁছে দেবো যতটা মানুষের কাছে পারে পাঁচজন হোক দশজন হোক সমস্যা না ওদের কাজ হচ্ছে ইসলামকে যতটা মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় এই ভিউদের চিন্তা করলে বা ভেরিয়েশন আনলে দর্শক কি করলো দর্শক কি এটা হচ্ছে মানে একটা অন্যরকম একটা চিন্তা ভাবনা হ্যাঁ আমার যতটুকু মনে হয় তা আমরা চেষ্টা করবো যে যতটুকু পারে আমরা ভালো ইসলামিক মেসেজটা মানুষের মধ্যে পৌঁছো আমি এখানে একটু একটুখানি একটুখানি বলবো ভাই সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি তো সবাই কোনো না কোনো মেসেজ দিতে চাই তো মেসেজ দিতে চাই তো আমরা যেহেতু একটা ভিডিও বানাই তো ভিডিওর ভিতরে মানে শ্রম দেয়া লাগে তো আগে হচ্ছে যে আমাদের অডিয়েন্স টার্গেট করা লাগে যে এই মেসেজটা আমরা এই মানুষগুলোর কাছে দিব যাতে এই মানুষগুলো এখান থেকে এই ভুল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তো আপনি যদি মানে অডিয়েন্স একটা একটু টার্গেট না করেন 
তাহলে আপনার ভিডিওটা মানুষের কাছে যাবে না যেমন মনে করেন যে সাপোজ আপনি এখন কন্টেন্ট বানাচ্ছে দশ হাজার ভিউজ হয় তো ছয় মাস পরেও যদি আপনার দশ হাজার ভিউজ হয় আমি যত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো তত মানুষের কাছে আমার ভিডিওটা বা মেসেজটা পৌঁছাবে হ্যাঁ চিন্তাটা এরকম ভাবে করা উচিত সেটা হলো আমি মানে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এটা যেমন ধরেন তুষার ভাই একটা এফোর্ডের একটা ব্যাপার বলছিল যে যেহেতু মিডিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা আমি সাত আট বছর মিডিয়া অ্যাড ফার্ম গুলোতে কাজ করছি আমরা যেমন তিরিশ সেকেন্ড বা পনেরো সেকেন্ডের একটা বিজ্ঞাপন দেখি ভিডিও বিজ্ঞাপন যেটা বা আমরা অ্যাড করি এই বিজ্ঞাপন তিরিশ সেকেন্ডের একটা বিজ্ঞাপন বাড়াতে সর্বনিম্ন তিন দিন সময় লাগে সর্বনিম্ন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে সর্বনিম্ন তিন দিন সময় নিয়ে তিরিশ সেকেন্ডের বা পনেরো সেকেন্ডের একটা ভিডিও তৈরি করে তারা তারা কি পরিমাণ এফোর্ট দেয় আর আমরা আসলে কি আমরা আসলে ইসলাম প্রচার করতেছি পাশাপাশি আমাদের নিজস্ব পার্সোনাল লাইফ আছে আমাদের নিজের জীবিকা নির্ভর করার জন্য কাজ করতে হয় সেই জায়গাটা মাথায় রেখে কিন্তু আমরা যতটুকু চেষ্টা মানে আমাদের কোন ধরনের অনেক সময় গেছে যে ঘুমে ঢুলে দিতেছি বা আমার কন্টেন্টের জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে মানে টায়ার্ড হয়ে গেছে একদম মানে কিন্তু তারপর আমার কালকে একটা ভিডিও দেওয়া লাগবে এই যে একটা ব্যাপার কাজ করে আর আমার থেকে থেকে আমি দেখছি যে অনেক ভিডিও ভাবছি যে এটা অনেক সুন্দর করে বানাইছি এটা মানে এবার একদম ভাইরাল করে ফেলবে ঠিক আছে খুব ভালো একটা টপিক কিছু মাস ধরে ভিডিও বানাই এটার ভিউ হবে কি হবে না আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিই মানে এটা কেন করি আমি দেখি না যেটা আমি মনে করি যেটা ভাইরাল হওয়ার দরকার সেটা ভাইরাল হয় মানে যেটা আল্লাহ তালা যেটা যেমন ধরেন আমরা সালাম নিয়ে একটা ভিডিও সবাই তৈরি করছি সবাই মানে ইসলামিক ইউটিউবার যারা আছি সালাম সালাম আলাইকুম মানে এই যে একটা উচ্চারণ আমাদের এটাকে আল্লাহ তালা আসসালাম আলাইকুম প্রচার করবেন আপনি দেখেন এটা প্রচার হয়ে গেছে এই ব্যাপারটা যখন আমি এরপর থেকে ভিডিও করি হইলে হয়েছে না হইলে নাই আল্লাহ তালা যেটা মানে আমার যে কথাটা আল্লাহ তালার মানুষের কাছে কল্যাণ রেখেছে আমার যে কথাটা মানুষ গোমরা হয়ে যাবে আল্লাহ তালা ওটাকে ভাইরাল করে দেবে পরামর্শ দিচ্ছেন সবকিছু ঠিক বাট আমার কাছে কয়েকটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমি তো ইউটিউব শুরু করেছি আপনার দুই হাজার আঠারো লাস্টের দিকে জুনের দিকে সম্ভবত তো আমার ইউটিউব চ্যানেল খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করছে আলহামদুলিল্লাহ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সাবস্ক্রাইবার অনেক বেড়ে গেছে আমাকে কেউ হেল্পও করে নাই কেউ যে আমাকে একটু চ্যানেল শেয়ার দিবে বা কোনো বড় ভাই হেল্প করবে কোনো ইউটিউবার এমনও না তো বিষয়টা কয়েকটা বিষয় এখানে কাজ করে আপনি যদি ডাক্তার জাকির নায়কের কথা চিন্তা করেন ডাক্তার জাকির নায়ক কিন্তু এভাবে সে ক্যামেরাতে ভিডিও করে না কিছুই করে না কিন্তু তার নলেজ আছে এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট তার নলেজ আছে তো সে গ্রো করছে কেন তার নলেজ দিয়ে তার আল্লাহ তালা সেই নলেজ দিয়েছে সো আমাদের অনেকেরই ভিডিও আছে ভিডিও তো দেখবেন যে মানে হিরো আলমের ভিডিও তো অনেক ভিউ হইতেছে ঠিক না বা অনেক অনেক সময় অনেক ভিডিও ভাইরাল হয়ে যেতেছে সেই ভিডিও মানে অনেক ভাইরাল হইতেছে বাট তার ওইভাবে সাবস্ক্রাইবার বা ফলোয়ার ওইভাবে গেইন করতেছে না কেন কারণ তার কন্টেন্টটা দেখে মানুষ মজা পাইতেছে বাট তার তাকে সাবস্ক্রাইব করে তার চ্যানেলের সাথে কানেক্ট থেকে সে পরবর্তী কিছু শিখতে পারবে সেই জিনিসটা সে এখানে পাচ্ছে না তো যেটা আমি ফিল করছি যে আমার সেই ভিডিওগুলো প্রথম দিকে যে ভিডিওগুলো আমি অনেক রিসার্চ করে দেওয়ার চেষ্টা করতাম এবং অনেক টাইম নিয়ে করতাম হ্যাঁ তখন একটু ফ্রি ছিলাম কিন্তু এখন বিভিন্ন কাজকর্মে ওই টাইমটা পাই না তো প্রথম দিকে যেভাবে টাইম নিয়ে কাজটা করতাম তো ওই ছোট্ট ভিডিওর মধ্যে বিভিন্ন মেসেজ এমন ভাবে থাকতো যে ওইটা দেখলে যে কেউ আমার ভিডিওতে ভিউ কম হইতেছে সাপোজ দশ হাজার ভিউ হইতেছে কিন্তু দশ হাজার থেকে আমার সাবস্ক্রাইবার চলে আসতেছে দুই হাজার মানে এরকম কিন্তু হইতো দশ হাজার থেকে আমার সাবস্ক্রাইবার দুই হাজার চলে আসতেছে কারণ হইতেছে তারা ভিডিওটা দেখে মনে করতেছে এখান থেকে আমার পরবর্তী কিছু শিখা লাগবে তো কিছু কিছু ব্যাপার থাকে এখন ওইভাবে কাজ করতে পারি না যেটা আকি ফার্স্টে বললো যে ও হচ্ছে একদম ফুল টাইম ওইভাবে কাজগুলো করে কিন্তু ওভাবে কিন্তু আমার তুষার ভাই যারা একটু অন্য দিকেও মানে দশ পাঁচটা লাইন হ্যান্ডেল করতে হয় তারা কিন্তু আসলে ওইভাবে টোটাল সময়টা আলামিন ভাই আসেন সবাই মোটামুটি কিন্তু আমরা ওইভাবে কিন্তু কাজগুলো এখন করতে পারি না 
তবে সবচেয়ে মানে আশা রাখি এটা যেমন আকিব কাজ করে আমি সবসময় উৎসাহ দিই যে ভাই তুমি খুব ভালো কাজ করতেছো পোলা পানি দিয়ে এত সব উল্টাপাল্টা নাটক বানাচ্ছে তুমি ভালো নাটক বানাইতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে কারণ আমি যেটা পারতেছি না সেটা আরেকজন আমি উৎসাহ দিই যে তুমি এটা করো ভালো করতেছো তো এই হচ্ছে মূল বিষয় যে একটা আমরা যদি একসাথে নলেজের সমন্বয় করতে পারি মানে মানুষকে কিছু এমন ভাবে দেওয়া যেটা মানুষ খুব সহজে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং সেটা ইসলামের বিপক্ষেও যাবে না এই বিষয়গুলো যদি সমন্বয় করা যায় আই থিঙ্ক ভিউ সাবস্ক্রাইবার যেগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে এগুলো খুব ইজিলি গেইন করা যাবে এগুলো তেমন কোনো ব্যাপারই হবে না ইনশাল্লাহ এবং এগুলো থাকবে তো এখন घंटा समय তো পরবর্তী ভিডিওতে আমি চেষ্টা করি আশি ঘন্টা পুষো আশি ঘন্টা নব্বই ঘন্টা সময় দেওয়ার জন্য হোক ভিডিও চোদ্দ দিন পরে আসুক কিন্তু যে এফোর্টটা যদি না মানে পাওয়ারফুল মানে বেশি না হয় তাহলে কিন্তু মানুষ বুঝে ফেল দেবে ওদের সামনের মানে যদি ভিডিওটা দেয়া হয় তাহলে ওরা বুঝে ফেল দেবে যে এই ভিডিওতে কাজ করা হয়নি কিভাবে কিভাবে বুঝে ফেলতে হয় ভিডিও গ্রোথ নেই কিন্তু খাটনি তো আমি করেছি দেশের প্রথমটাই আশি ঘন্টা কাজ করলাম দ্বিতীয়টাই আশি ঘন্টা কাজ করলাম কিন্তু তারা বুঝে ফেল দেয় তো যার কারণে আমি এই প্রতিনিয়ত এই কন্টেন্টের খাটনি বাড়াই হ্যাঁ যাতে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা করে এটা বাড়াই দিই যে যাতে মানে ভিডিও রিসপন্স না কমে প্রথম কথা হচ্ছে আমি তো নিয়ত করি যে আল্লাহ এই মানে এই মেসেজটা তুমি এমন মানুষের কাছে পৌঁছে দাও যাতে মানুষ এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে তারপরে হচ্ছে যে এই যে অডিয়েন্স টার্গেট করি বাংলাদেশে কতজন মানুষের হচ্ছে যে এই সমস্যাটা আছে এই সমস্যাটা আছে যদি আমি এই মেসেজটা মানুষের কাছে ড্রপ করি তাহলে কতজন মানুষ এই সমস্যাটা কি সমাধান নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে তো এটা হিসেব করার পরে যে এনে তারপরে হচ্ছে আরো কিছু অ্যানালাইজ করার পরে যে একটা কন্টেন্ট আমি হাত দিই আর কি আচ্ছা তো আমরা আজকে মোটামুটি রাত হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে তো আমরা আজকের এই লাইভের মধ্যে একটা বিষয় আমি বলতে চাই যে যেটা আনসারুল হক ভাই ফার্স্টে বলছিলেন যে আমরা একটা একসাথে একটা ভিডিও করতে চাই তো আমি আশা রাখতেছি যে যখনই দেশের অবস্থা মোটামুটি ঠিক হবে এদিক সেদিক যাওয়া যাবে লকডাউন অফ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তখন আমরা ঢাকার বাইরে একটা ইসলামিক শোয়ের আয়োজন করব এবং ইনশাল্লাহ আমি আশা করতেছি আজকে যারা আমাদের সাথে লাইভে আমাদের সাথে আমি ছাড়া আরও পাঁচজন ব্যক্তিত্ব যারা হচ্ছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত গুণী ব্যক্তিত্ব যারা যুক্ত হয়েছেন আশা করি তাদের সবাইকেই পাবো এবং তারা আমাদের এই শোতে আমি তুষার ভাই তো মানে আগে থেকে আলামিন ভাই তো আগে থেকে সবসময় শোতে থাকি তো বাকি যারা আরো তিনজন আছেন আনসারুল ভাই আকিব ভাই আকিবের সাথে ওহিকেও নিয়ে আসবা দেশের বাইরে যাওয়ার বুঝছেন ইন্ডিয়া যাওয়ার এই যাওয়ার সেই যাওয়ার আপনি গফর গাও যাবো আমরা গফর গাও যাবো কিন্তু ঘুরতে যাবো যাবো না আপনার বাসায় আমরা যাবো বেড়াতে যাবো খাইতে যাবো ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা মনে করেন চার থেকে যে ছয়জন আছে এখানে ছয়টা দেশ আমরা সিলেক্ট করলাম আমরা আমাদের ছয়টা দেশের শুটিং হলো ঠিক আছে যে আর বিশেষ করে আমরা একটা আগে থেকে আগে থেকে আমরা সব আমাদের স্ক্রিপ্ট আমার ইয়াটা সাজিয়ে নিলাম আমরা খুব পরিকল্পনা মাধ্যমে এটা যদি করে নেই তাহলে আমরা ছয়টা দেশে আমরা শুটিং করতে পারি ইনশাল্লাহ কারণ একটা মানুষ এমন একটা কন্টেন্ট যেই কন্টেন্টটা দিয়ে সে হাজারো মানুষকে পদভ্রষ্ট করছে তারা যদি এত টাকা খরচ করে এটা করতে পারে তাহলে আমরা কেন মানুষকে সঠিক পথে দাবিত করার জন্য আমরা কেন কিছু টাকা খরচ করতে পারবো না আমরা ছয়টা না পারলে আরো বেশি দেশের জন্য সরকারি সহযোগিতার দাবি করছি আমরা কি আর্নিং সোর্সে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখানে যারা আছেন 
তো আমি এটা প্রাউডলি বলতে পারি যে আপনাদের থেকে সবার থেকে আর্ন আমি বেশি করছি আমার মনে হয় আর কেমন কো সময় ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 আমার এখন তিনশো আশি জনের মতো স্টুডেন্ট আছে রানি আমি পড়াই তিনশো আশি জন স্টুডেন্ট আমি অনলাইনে পাঁচটা ব্যাচে এবং ঈদের পরে আরেকটা ব্যাচ শুরু হচ্ছে তো এই ব্যাচ গুলো যে আমি পড়াচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার আপনার কিন্তু ভাই এই জায়গায় মানুষ টানুষ টার্গেট করে যদি তুইলা নিয়ে যায় ভাই অডিট করা হোক এটার অডিট করা হোক বিকাশ হিসেবে আপনারা শুধু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো হোক এবং আমরা যে আমরা যে ফিল্ম বা আমরা যে কন্টেন্ট আমরা সবাই মিলে করব সেটা টোটাল খরচের আঞ্জাম আমি দিব আমি পরিকল্পনা নিয়েছি নাম্বার ওয়ান ট্রেন্ডিং হবে ইনশাল্লাহ আপনি দেখেন আমি আমার সর্বোচ্চ নাটক আমাদের গল্প গুলো লেখা হচ্ছিল ওই ভাই আর কি আমরা পরে পরবর্তীতে বসে পরিকল্পনা করে তারপরে হচ্ছে যে কাকে কোন ক্যারেক্টার দেওয়া যায় কোন লোকেশন কি করা যায় তার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে যে আমরা ই করি আর এর আগে দুইটা কি তিনটা ভিডিও আমাদের এক দিনই বোন উনি লিখে দিয়েছিল দুইজন দিনই বোন লিখে দিয়েছিল কন্টেন্ট তো তারপরে ওইটা আমরা মডিফাই করে আর কি আপলোড করছিলাম আর কি ভালো আচ্ছা আমরা একটা গল্প নিতে পারি আমরা পাবলিকলি পোস্ট দিয়ে যে আমাদেরকে আমরা এই কয়জন মিলে আমরা একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি আমাদেরকে কেউ যদি একটা গল্প দিয়ে সহযোগিতা করেন এবং অবশ্যই সেটা বিউটি অফ ইসলাম বা ইসলামকে প্রমোট করাই হতে হবে আলটিমেটলি সেই গল্প থেকে যেন আমাদের সর্বসাধারণের কাছে এমন একটা মেসেজ পৌঁছায় যে মেসেজটা যেন আমাদের অর্থ যেটা খরচ হবে সেটার বিনিময় যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে জানাতে দেন হ্যাঁ সেটার জন্য মানে স্পেশালি এরকম একটা গল্প আমাদের এখন থেকেই খোঁজা উচিত একটা গল্পের জন্য মিনিমাম ছয় মাস ধরে পরিকল্পনা করতে হবে আপনি এত নতুন বিয়ে করেছেন তো আপনার সেই বিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে যে এখন শেয়ার করতেন তাহলে যারা বিয়ে এখনো করে নাই আপনার এই যে পাশে আছে আমার
প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে বিয়ে করার পর আলহামদুলিল্লাহ অনুভূতি অনেক ভালো বিয়ে করলে মানুষের বিভিন্ন খারাপ দোষ থেকে বা হচ্ছে পাপ থেকে বাঁচার রাস্তা তৈরি হয়ে যায় যেটা আসলে অন্য ক্ষেত্রে হয় না তো এই ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আমাদের মতো যারা এখনো বিয়ে করেন নাই কিন্তু বিয়ে করার মতো অবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছে সামর্থ্যবান তারা অবশ্যই বিয়ে করে ফেলবেন এবং তুষার ভাই আকিব ভাই তারাও ইনশাল্লাহ করে ফেলবে ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই আর আমার বিয়ের যখন অলিমা হবে দাওয়াত হবে ইনশাল্লাহ যারা আছেন সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হবে কোনো সমস্যা নাই আমাদের কি কিন্তু ভিডিও দেখে অনেকে কিন্তু হিংসা করতেছে যে ইসলামিক সব সব লোকজন একসাথে এটা কিন্তু একটা বড় পাওয়া আমি যেটা মনে করি যে আমরা একসাথে একত্রিত হয়েছি এটা কিন্তু অনেক নাস্তিক থেকে শুরু করে অনেক যারা ইসলাম বিদ্বেষী যেহেতু আমরা ইসলাম নিয়ে কাজ করি তাদের মধ্যে কিন্তু একটা অ্যালার্জির সূত্রপাত ঘটাবে এবং এটা আমাদের অন্যান্য যারা কমিউনিটি রয়েছে যারা মিউজিক নিয়ে কাজ করে বা যারা বিভিন্ন ফানি কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করে তারা তারা কিন্তু একটা কমিউনিটিতে থাকে এবং তারা কিন্তু একে অপরকে হেল্প করে বড় বড় ইউটিউবাররা এবং আমরাও করবো একে অপরকে হেল্প করবো ইসলামের জন্য করবো আল্লাহ তালাকে ভালোবেসে করবো সো আমরা ইনশাল্লাহ লাইভে কথা দিয়ে যাচ্ছি যে আমরা একটা যদি বেঁচে থাকি আল্লাহর মতো সুস্থ স্বাভাবিক থাকি আমরা সুন্দর করে সবাই মিলে একটা কন্টেন্ট করবো এবং ঢাকার বাইরে গিয়ে করবো ইসলামের দাওয়াত দিব বিভিন্নভাবে করবো তো সেই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আপনার আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন আর সবাইকে ঈদ ঈদের মোবারক ঈদের শুভেচ্ছা সবাই ইনশাল্লাহ ভালো থাকুন আল্লাহ রহমতে আমরা আবার লাইভে যুক্ত হবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোন লাইভটা শেষ হবে আমাদের তুষার ভাই সেই তুষার ভাই একটা খুব কমন একটা সুন্দর মানে ডায়লগ আছে যেটা খুবই ভালো লাগে তুষার ভাই যেটা বহু বুঝে গেছে তুষার ভাই এটা দিয়ে আমরা লাইভটা শেষ করবো বিকাশে আগে সালামি না পাইলে কিছু হবে না জিনিস সেটা আমরা বলতে চাই যে করোনাকালীন সময় এই মুহূর্তে ঈদটা যতটা না আনন্দ আমরা করতে পারতাম যে সবাই একসাথে মিট করতে পারতাম বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পসিবল ওয়ে মানে যে ছয়জন একত্রিত হয়েছে এই যে একটা জায়গায় আমাদেরকে দেখতে পারতেছেন আল্লাহর মতো বেঁচে আসছি সুস্থ আছি এবং সবার কাছে পৌঁছাতে পারতেছি এইটা আই থিঙ্ক অনেক বড় একটা নিয়ে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে বাট সেই দিন যে চাইতে হচ্ছে আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের মধ্যে কেউ একজন একটু বোঝায় যদি ওনার ব্যাপারে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলতেন আর আমি চাবো যে যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এবং যারা আমাদের সাথে জীবিত আছেন পৃথিবীর সকল মুসলিমদের জন্য আর কি আমার পক্ষ থেকে দোয়া রইল যেন আল্লাহ আমাদেরকে কালকের মানে ঈদটা সুন্দর অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন যারা অংশগ্রহণ করতে পারি নাই তাদের সামনের বসার আরো ভালোভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন এবং আমাদের যত গুণা আছে মানে আরাফার দিন গেল কিছু করে কয়েক ঘন্টা আগে শেষ হয়ে যায় সেই অনুযায়ী যারা যে দোয়া করছেন আল্লাহ তালা সবার মনের ইচ্ছাটা কবুল করে দিক যদি ইব্রাহিম ভাই আই থিঙ্ক মানে যে হোস্ট ছিলেন আপনি যদি একটু সংক্ষিপ্ত আকারে ভাই সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না সেটা দিয়ে আই থিঙ্ক শেষ করতে পারি জি ধন্যবাদ আসলে মাহফুজ আলম ভাই কলর ওপর একজন শিল্পী তার সাথে আমার খুবই ভালো একটা সম্পর্ক ছিল এবং মাঝে মধ্যে কথা হইতো ফোনে তো উনি বেসিক্যালি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে তো ডেঙ্গু হলে যেটা হয় অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে ডেঙ্গু ডেঙ্গু থেকে ডেঙ্গু হেমোরোজিক শক হতে পারে হ্যাঁ তার আর বি সি লেভেল বা হচ্ছে প্লাজমা লেভেল প্লাজমা লিখে যে তার একটা হাইপোভলিমিক শক হইতে পারে অনেক ধরনের কারণ আছে মারা যাওয়ার 
তো সেটা আসলে কোন ধরনের কারণ হয়েছে এত কিছু তো আর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়নি যেহেতু উনি মারা গেছে পোস্টমর্টম করা হয়নি আমরা দোয়া করি আল্লাহ তালা যেন ওনাকে জান্নাতবাসী করেন এবং যতটুকু শুনতে পেরেছি যে উনি মৃত্যু সময় কালেমা পরেই মরেছেন তার মা ও সাথে ছিলেন তার মা ও তাকে কালেমা পরিয়েছেন তো খুবই দুঃখজনক একটা ব্যাপার আমরা অনেক সময় মনে করে থাকি যে আসলে আমরা তো যুবক আমরা হয়তো মারা যাব না কিন্তু মৃত্যুটা আসলে অনেক কাছে খুবই সন্নিকটে আর খুবই দুঃখ লাগছে এই জন্য যে উনি আসলে ঈদের আগের দিন মারা গিয়েছেন তারপর আল্লাহ তালার ফাইসালাই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর আল্লাহ তালাই জানেন যে কোনটা কার জন্য ভালো তো হয়তো এটাই তার জন্য ভালো ছিল এটা আল্লাহ তালা মঙ্গল কর করেছেন তার জন্য আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতবাসী করুক এবং তার যে রেখে যাওয়া ভালো গজলগুলো সেগুলো মানুষের মধ্যে যখন মানুষ শুনবে সেগুলো শুনে যেন সে আল্লাহকে আরও স্মরণ করতে পারে ইমান বৃদ্ধি পায় সে ধরনের অবস্থার সৃষ্টি করুক এবং তার রেখে যাওয়া প্রতিটি কর্ম যেন তার নাজাদের উসিলা হয় তার জন্য কষ্টের কোনো উসিলা না হয় সেই দোয়া করি তো এই হচ্ছে মূল বিষয় আর আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে লাইভে থাকার জন্য প্রায় ইতিমধ্যে প্রায় বারোটা বেজে গেছে আমাদের সাথে অনেক দর্শক একত্রিত হয়েছিলেন যারা এই মুহূর্তে দেখছেন এবং যারা আগে দেখেছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা অনেক ভালো থাকুন আল্লাহ রহমতে আমরা পরবর্তীতে আবার ইনশাল্লাহ একত্রিত হবো সেই পর্যন্ত আজকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি